प्रिवियस क्लस आलोचना कर दुटा मीडिया जो यूज हो एक मोबाइल मीडिया और एक प्रिंट मीडिया ना कि तो प्रिंट मीडिया क्चगलाम मैक्सिमाम क्षेत्र प्रिंट मीडिया क्चगला ए आई ते है वेब मीडिया क्चगल ए आई ते बाट वहीखने और एक बोलोम जो वेक्टरग्राफिक्सर क्चगल ए आई ते करब और रास्टोग्राफिक्सर क्चगल सबग फटोशपे ठीक है सर तो आप जो एखान देखते प्रब्लेम है तो कम्फोर्टलि बुझते पर आज प्रथम कैकटा क्लस पी सी लागे ना ठीक है प्रथम कैकटा ना को क्लस ही आप क्लस रानिंग अवस्था पी सी लागे ना क्लस शेष हो जाए दें आपनारा जी पी सी बस प्रैक्टिस करते चान करते देखा जा ना कि जो देखते प्रब्लेम है तो लाइट अफ कर दीते तो ये हलो हमारे इलस्ट्रेटर इंटरफेस टोटल इंटरफेसा वेक्टरग्राफिक्स जो तो क्ज हो सेभनिटी पार्सेंट क्या करब इलस्ट्रेटर एन कि क्लायेंट थकते जरा बोलें जो हमारे वेक्टरग्राफिक्सर ही क्या बाट कर दीते हैं फटोशपे क्यों फटोशपे कर दीते हैं ता जे क्लायेंट आपके ये बोलें जो फटोशपे लागे लाइक एक भिजिटिंग कार्ड डिजाइन ए रखम एक डिजाइन करते बता नर्माली है मैं जो पार्सेंटेज हिसाब कर सेभनिटी पार्सेंट क्षेत्र ये अपना इलस्ट्रेटर ठीक है सर तो अपना रेगुलर जो क्ज करबें तक ये इलस्ट्रेटर ही करबें कि क्लायेंट पा जरा बोलें जो हमारे भिजिटिंग कार्ड ही करते हैं क्यों कर दीते हैं फटोशपे से क्षेत्र में फटोशपे कि भाव करबें ये फ्यूचार स्टेप बह स्टेप देखो बाट प्रिंट मीडिया जो क्यागल और वेक्टरग्राफिक्स जो क्यागल आज है सब मैक्सिमाम क्षेत्र ही इलस्ट्रेटर करा है एन क्यों करते हैं से जानते हेल्ले आगे टुल्सगू जानते हैं तो आज के बेसिक टुल्सगू देखो ये एडभांस लेवल अनेक टुल्स आज है जेट स्टेप बह स्टेप देखो आज के क्ज शुरू करार्जन जो बेसिक टुल्सगू दरकार है ये टुल्सगू देखो ओके तो ये आसल एडोबी इलस्ट्रेटर इंटरफेस इंटरफेस देखते रईट साइड एक टुलबार आ लेफ्ट सैड एक टुल बार सब ऊपर जो बार्ट आई टाइम बला है मेनू बार ये नीचे टाके बला है सब मेनू बार सब मेनू बार्ट आप ब्लैंक देखा ये जो आप नतून डकुमेंट क्रिएट करब तक ये हमारे मेन टुलगल आईटार साथ हेल्पफुल जो टुलगला थको से देखा ठीक है सर ये अनेक इंटरफेस ये आर आपनी चाहले आक नाम बोलते वार्क स्पेस बोले एक नाम जो बोलान वार्क स्पेस बोला एन यार्क स्पेस इंटरफेस चेन्ज करार्जन मेनुवारे रईट साइड मिनिमाइज बाटनर पशे किल्ट इन वार्क स्पेस देव आज एक बाटन देव आखने जो क्लिक करें ये किल्ट इन वार्क स्पेस देव आदि ये बिल्ट इन वार्क स्पेस दिए अपनी क्ज करते भलो लागे बिल्ट इन वार्क स्पेस जो एक सिलेक्ट कर अपनी क्या करते लाइक एन सिलेक्ट कर इसेंसियल जो अटोमेशन सिलेक्ट करी देखें कि चेन्ज हो ना कि लेफ्ट रईट साइड टुल तो चेन्ज हो गए आर जो वेबे क्लिक करी आर कि चेन्ज हो गए ए रकम प्रत्येक इंटरफेस वार्क स्पेसर जो आलदा आलदा टुल्स ये सेट करा थे एन कारो जो बिल्ट इन वार्क स्पेस दे क्ज हो जाए बिल्ट इन वार्क स्पेस दे क्ज करते कारो जो बिल्ट इन वार्क स्पेसगू भलो ना लागे से क्षेत्र में चाहिए अपन मत कस्टम एक वार्क स्पेस क्रिएट करते भाव करबें ये देखें जो निव वार्क स्पेस नाम एक अपशन आज नीचे दिखे क्लिक कर ले अपना जेको एक नाम दिए एक वार्क स्पेस रेडी करते हैं दैन वही वार्क स्पेसटा के मत कस्टमाइज कर सजाते पर ठीक है सर बोझा गया तो हमें आप नतून करते कैंसल कर दिल और क्यों जो वार्क स्पेस क्रिएट करते ना चान नतून वार्क स्पेस बनाते ना चान से क्षेत्र में नर्माली यूज करा इसेंसियल ठीक है सर इसेंसियल मध्य सबग जो इंटरफेसा आई अपना एक परिपूर्ण वार्क स्पेस यटार मध्य चाहले अपनी जो रखम क्ज करते पर कि टुल ये हाइट करा थे से चान से आर एने क्ज करा जाए हाइट करा टुलगू क्य भाव आने हम एक नीचे चले आस मेनुवार एक जाचे चले आस रईट सैड बोल रईट सैड एक टुलबार आ लेफ्ट सैड एक टुलबार आ लेफ्ट सैडे जो टुलबार आई टुलबार फिक्सड सी एस सिक्सर क्षेत्र में टुलबार ये रकम ही थक चेन्ज करा जाए ना सी सी ते पजिशन चेन्ज करा जाए ठीक है सर और रईट साइड जो टुलबार आईने जो एक्सिस्टिंग टुलगू देखते बहरे और टुलगू आ 
সেগুলো চাইলে অ্যাডও করা যায় এইখানে যে এক্সিস্টিং টুলগুলো আছে এইগুলো চাইলে ডিলেট করা যায় কিভাবে করব লাইক এইখানে ধরেন সিম্বল নামের একটা টুল আছে দেখতে পাচ্ছি নাকি এটাকে যদি আমি এইখান থেকে রিমুভ করে দিতে চাই ড্র্যাগ করে মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে মানে হোল্ড প্রেস করে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলাম এখানে এনে ছেড়ে দিছি এই যে দেখেন এখানে ক্রস বাটন আসছে ক্লিক করলে এটা কেটে গেল আমার ইন্টারফেস থেকে সিম্বলার যে টুলটা ছিল এটা কেটে গেছে এখন আগে বাড়ার আগে এক কিছু জিনিস ক্লিয়ার করে নেই আমি যখন বলবো যে মাউসটাকে ড্র্যাগ করব ঠিক আছে কিছু জিনিস ই করি এটা হয়তো বা পরে বুঝতে প্রবলেম হবে আমি যখন বলবো যে ক্লিক করে মাউসটাকে ড্র্যাগ করতেছি তখন ধরে নেবেন যে আমার মাউসের লেফট বাটনটা হোল্ড প্রেস করা আছে লেফট বাটনটা হোল্ড প্রেস করা আছে ঠিক আছে তারপরে যখন বলবো যে রাইট বাটন রাইট বাটন অলওয়েজ এটা ধরে নেবেন এটা মাউসের রাইট বাটন কিবোর্ডে কোনো রাইট বাটন হয় না ঠিক আছে যদি বলি যে স্ক্রল স্ক্রলটা আমি মাউস দিয়ে স্ক্রল করতেছি যদি বলি যে এইখানে নেভিগেশন কি থেকে আমি স্ক্রল করতেছি তখন ধরে নেবেন যে কিবোর্ড থেকে স্ক্রল করতেছি বা আপ ডাউন করতেছি বা রাইট সাইড লেফট সাইড করতেছি ঠিক আছে বোঝা গেল তো এইখানে যেটা বলছিলাম ওইখানে ড্র্যা ড্র্যাক করে নিয়ে আসছিলাম হোল প্রেস করে নিয়ে আসছি তো দেখেন সবগুলো টুল টুল আমি সিলেক্ট করতে পারতেছি বাট কোনো অ্যাকশন নিতে পারছি না কেন পারছি না এইখানে আমার নতুন কোনো প্রজেক্ট বা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করা নাই ঠিক আছে ও আগে তুলে ছিলাম তো টুলগুলো এইখান থেকে সিম্বলার টুলটা কাটে দিলাম নাকি বলছিলাম যে এই সাইডের টুলটা টুলগুলো চেঞ্জ করা যায় আপনি চাইলে এখানে নতুন টুল অ্যাডও করতে পারবেন চাইলে এক্সিস্টিং টুলগুলো থেকে কোনো টুল বাদও দিতে পারবেন নতুন টুলগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসবেন এইখানে মেনু বারে দেখবেন উইন্ডোর একটা অপশান আছে উইন্ডোতে ক্লিক করলে আপনার ইসেন্সিয়াল যত টুল আছে যেগুলো আপনার দরকার পড়বে ফিউচারে কাজ করতে গেলে সব টুল এইখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে এইখান থেকে যে টুলটা আপনার দরকার লাইক এইখানে লিঙ্ক নামের কোনো টুল দেখতে পাচ্ছি না আমরা নাকি লিঙ্কস বা লেয়ার লেয়ার আছে ধরেন এইখানে কালার গাইড এখানে ধরেন ম্যাজিক ওয়াইন নামের একটা টুল আছে এইটা যদি আমি আনতে চাই ক্লিক করব ক্লিক করলে আমার এই যে ম্যাজিক ওয়াইনের টুলটা এখানে ওপেন হয়ে গেছে যদি এইখানে রেখেই কাজ করতে চাই করতে পারবো আর যদি চান আপনি না রাইট সাইডের টুল বারে নিয়ে যে পেস্ট করবেন সেক্ষেত্রে এটাকে ড্র্যাক করে নিয়ে যে এখানে রাখতে হবে দেখেন এই যে টুলটা এখানে সেট হয়ে গেছে আর যদি কেটে দিতে চান ড্র্যাক করে এখানে নিয়ে আসবেন কেটে দিলে কাটা হয়ে গেল ঠিক আছে এখন পর্যন্ত যা কিছু বলছি বলছি বুঝতে পারছেন সবাই এখন চলে আস বুঝতে পারছেন প্রবলেম আপনি তো একটু লেট করে ফেলছেন এখানে দুইটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করছি আমি যখন বলবো যে মাউসটাকে ড্র্যাক করতে হবে বা লেফট বাটন প্রেস করে ড্র্যাক করতে হবে তখন ধরে নিতে হবে যে আমি মাউসের লেফট বাটনটা হোল্ড প্রেস করে রাখছি মাউসের দুইটা বাটন হয় এখন হবে চার পাঁচটা বাটনের যখন গেমিং মাউস কিনবেন তখন ওইখানে কিছু কিছু মাউস আছে ছয়টা বাটনও থাকে ঠিক আছে নর্মাল মাউসগুলোতে আপনার দুইটা বা তিনটা বাটন হয় তো যখন আমি বলবো যে লেফট বাটন প্রেস করে ড্র্যাক করতে হবে তখন ধরে নিতে হবে যে আমি লেফট বাটনটা হোল্ড প্রেস করে রাখছি যখন বলবো যে রাইট বাটন এখন ওইটা মাউস বলে আর যেটাই বলে মাউস বলতে যদি ভুলে যাই হইতে পারে এখানে মাঝে মধ্যে স্লিপ অ্যাম্প টাং হয়ে যায় তো আপনার যদি আমি মাউস বলতে ভুলে যাই কখনো তখন তখন যদি বলি যে রাইট বাটন প্রেস করতে হবে ধরে নেবেন যে মাউস আর রাইট বাটন ঠিক আছে আর যদি বলি যে স্ক্রল করতেছি যখন বলবো যে স্ক্রল করতেছি তখন মাউস থেকে স্ক্রল করতেছি যখন বলবো যে কিবোর্ড থেকে আপ আপ ডাউনে যাচ্ছি বা কিবোর্ড থেকে নেভিগেশন কি ইউজ করে আপ অ্যান্ড ডাউনে নিচ্ছি সেক্ষেত্রে ধরে নেবেন এইখানে কিবোর্ডের চারটা নেভিগেশন কি আছে ঠিক আছে অ্যারো সাইন যে এই এইগুলো দিয়ে আমি উপরে নিচে বা রাইট সাইড লেফট সাইডে নিচ্ছি ক্লিয়ার তো ইলাস্ট্রেটরে বা যে কোনো সফটওয়্যারে বা অ্যাপ্লিকেশনে যদি কাজ করতে যান ফার্স্ট কাজ হলো একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করা বা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা এটা মেবি যারা পিসি ইউজ করেন এখানে সবাই মেবি পিসি ইউজ করেন সবাই জানেন যে একটা ডকুমেন্ট মাস্ট বি ক্রিয়েট করতে হবে তো ডকুমেন্টটা আমরা বিভিন্নভাবে ক্রিয়েট করতে পারি ইলাস্ট্রেটরের ক্ষেত্রে যদি মাউস দিয়েই করি ডিরেক্ট সেক্ষেত্রে ফাইলে যাব ফাইল থেকে নিউ ঠিক আছে ফাইল থেকে নিউতে ক্লিক করলে নিউ ডকুমেন্টের যে স্লাইডারটা বা ট্যাপটা আছে এইটা ওপে আপনাদের 
আর ওয়ার্ক স্পেসের মধ্যে ভিজিবল হবে দেন এইটার মধ্যে কিছু রকম মডিফিকেশন করতে হবে দেন আপনি চাইলে একটা নিউ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন বা কিবোর্ডের শর্টকাট ইউজ করতে পারেন কন্ট্রোল এন ঠিক আছে নেক্সট ক্লাস থেকে এটা মেবি প্রিভিয়াস ক্লাসে বলতে ভুলে গেছিলাম নেক্সট ক্লাস থেকে একটা নোট মেনটেন করার ট্রাই করবেন ঠিক আছে আমি কিছু শর্টকাট বলবো এই শর্টকাটগুলা এখানে টুলের পাশে লেখা থাকে ঠিক আছে যদি চান এইখান থেকে দেখতে পারেন যদি চান নোট করে রাখতে নোট করে রাখতে পারেন ঠিক আছে ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের ওপরে তো ফাইল থেকে নিউতে যাব বা কনসোল এম প্রেস করতে পারি যে যে কোনো একটা প্রেস করলে আমার নিউ ডকুমেন্টের স্লাইডারটা চলে আসবে নিউ ডকুমেন্টের স্লাইডারটা আসার পর এইখানে কিছু জিনিস আপনাদের যে প্রজেক্টের উপরে কাজ করবে সেই প্রজেক্ট ওয়াইজ চেঞ্জ করে নিতে হবে সবার ফার্স্টে আসতেছে আমরা যে প্রজেক্টে কাজ করতেছি সেটার নামটা ঠিক আছে এখানে আনটাইটেল ওয়ান দেওয়া আছে আমি আপাতত আনটাইটেল ওয়ান রাখতেছি যদি কেউ চেঞ্জ করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে জাস্ট ক্লিক করে মানে টোটালটা সিলেক্ট করলেন যেটা টাইপ করবেন সেটা চলে আসবে এখানে ধরেন আমি আপাতত আনটাইটেল ওয়ান কেটে দিয়ে লিখলাম ডেমো ঠিক আছে ডেমো একটা ডকুমেন্ট করতেছি প্রোফাইল প্রোফাইলটা আপাতত স্কিপ করতেছি একটু পরে বলতেছি কেন স্কিপ করছি ওইটা তো প্রোফাইলটা স্কিপ করে গেলাম এখানে নাম্বার অফ আর্ট বোর্ড ওয়ান দেওয়া আছে আপাতত যখন কাজ করবেন নাম্বার অফ ওয়ান আর্ট বোর্ড ওয়ানই থাকবে তো এইটার কি কাজ এটা এখন স্কিপ করে যাচ্ছি পাঁচ থেকে দশ মিনিট পরে এটা নিয়ে আলোচনা করব চলে আসি একবারে নিচে সাইজে সাইজে এখানে বিল্টিন কিছু সাইজ দেওয়া আছে সাইজে সাইডে দেখবেন যে একটা বাটন দেওয়া আছে ক্লিক করলে বিল্টিন কিছু সাইজ পাবেন লাইক লেটার লিগাল ট্যাবলেট এ ফোর বি দেখতে প্রবলেম হচ্ছে লাইট অফ করে দেন ওইটা তো এইখানে বিল্টিন কিছু সাইজ দেওয়া আছে এই বিল্টিন সাইজ দিয়ে যদি আপনার কাজ করা পসিবল হয় তাহলে বিল্টিং সাইজগুলো সিলেক্ট করে কাজ করতে পারেন যদি বিল্টিন সাইজ দিয়ে কাজ না হয় কারণ বিল্টিং সাইজ আমার এ ফোর লাগবে এ ফোর উপরে ক্লিক করলে এ ফোর নিয়ে নিল সাইজ এইখানে এ ফোরের মতো সাইজ সেট হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন ক্লায়েন্ট ধরেন আপনাকে কাস্টম কোনো সাইজ দিল লাইক টেন ইঞ্চি বাই টেন ইঞ্চি যদি ইঞ্চিতে দেয় ঠিক আছে তো টেন ইঞ্চি টেন ইঞ্চি দিলে সেক্ষেত্রে আপনার এই সাইজগুলো এখানে লিখে নিতে হবে লাইক এখানে এইট পয়েন্ট সেভেন দেওয়া আছে হোয়াইটটা তো এখানে হোয়াইটটাকে আমি মার্ক করলাম টেন ইঞ্চি লিখে দিলাম জাস্ট কিবোর্ড থেকে এইখানে হাইটের ক্ষেত্রে সেম মার্ক করলাম টেন ইঞ্চি লিখে দিলাম ঠিক আছে আমার একটা স্কোয়ার রেশিওতে আসলো তো হোয়াইট নিলাম টেন ইঞ্চি সাইড নিলাম টেন ইঞ্চি এখন এইটার সাইজটা নিচ্ছে আমি টেন ইঞ্চিসে ক্লায়েন্ট আপনাকে ইঞ্চিতে দেয় নাই অন্য কিছুতে দিয়েছে সেন্টিমিটার মিলিমিটার বা পিকজাল এরকম টাইপের কোনো রেশিওতে আপনার বা স্কেলে আপনাকে সাইজটা দেওয়া হয়েছে সেগুলো কিভাবে চেঞ্জ করবেন এটা চেঞ্জ করার জন্য রাইট সাইডে ইউনিটস নামের একটা অপশান দেওয়া আছে এখানে একটা বাটন দেওয়া আছে দেখবেন ক্লিক করলে কিছু মেজারমেন্ট স্কেল আসবে এখানে ঠিক আছে এখান থেকে যদি পয়েন্ট সাইজ দেয় পয়েন্টে নিবেন যদি পিসেস দেয় পিস নিবেন তারপরে ইঞ্চিতে দিলে ইঞ্চিতে মিলিমিটারে দিলে মিলিমিটারে সেন্টিমিটার দিলে সেন্টিমিটার পিক্সেল দিলে পিক্সেল এখন কোশ্চেন আসতে পারে কোনটা কিসের জন্য ইউজ হইতে পারে এরকম একটা কোশ্চেন আসতে পারে না তো যদি প্রিন্ট মিডিয়ার কোনো কাজ হয় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনার ম্যাক্সিমাম সাইজ আসবে ইঞ্চিতে কিছু রেয়ার কেসে আপনাকে মিলিমিটার বা সেন্টিমিটারের সাইজ দেওয়া দিতে পারে ক্লাইন্ট ঠিক আছে যদি প্রিন্ট মিডিয়ার হয় ম্যাক্সিমাম সাইজ আসবে ইঞ্চিতে কিছু রেয়ার কেসে আপনাকে মিলিমিটার বা সেন্টিমিটারের সাইজ দিতে পারে তো ওই যখন যেটা দিবে ধরেন এখানে ইঞ্চি সিলেক্ট করা আছে আমি পিকজেলটা নিতে যাচ্ছি পিকজেলে ক্লিক করলাম পিকজেলে নিয়ে নিচ্ছে তো ইঞ্চিটা বলতেছিলাম প্রিন্ট মিডিয়ার কথা বললাম ওয়েব মিডিয়ার ক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট কাজ আসবে আপনার পিকজেলে ঠিক আছে ওয়েবে ইঞ্চি মিলিমিটার সেন্টিমিটারের কোনো জায়গা নাই ওইখানে টোটাল কাজটা হয় পিকজেলে ঠিক আছে ওয়েব মিডিয়ার আপনার যত কাজ আসবে সবগুলো ইঞ্চি পিকজেল নেবেন আর প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা দিতে পারে পয়েন্টসে আমি এই পর্যন্ত পয়েন্টসে কখনো সাইজ পাই নেই ঠিক আছে তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইঞ্চি আসে ইঞ্চিটা আমি সিলেক্ট করে রাখলাম আমার এখানে আর একটা জিনিস দেখে না এখান থেকে যখন আমি ইঞ্চিটাকে পিকজালে কনভার্ট করছি করতেছি অটোমেটিক টেন ইঞ্চিটা পিকজালে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে টেন ইঞ্চি ইকুয়াল তো সেভেন টোয়েন্টি পিকজাল তো অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক আছে তো আমি আবার ইঞ্চিতে কনভার্ট করে নিলাম তো ইঞ্চিতে কনভার্ট করার পর এখন ওপরে দুইটা অপশান বাদ রাখছিলাম তার মধ্যে একটা একটু ডিসকাস করি প্রোফাইলটা ডিসকাস করি এখন প্রোফাইলটা বলছিলাম যে স্কিপ করে যাচ্ছি বা 
এইটা তেমন আপনাদের চেঞ্জ করা লাগবে না এখন এটা কি কাজে লাগে প্রোফাইলটা অ্যাকচুয়ালি কী কাজে লাগে কোশ্চেন থাকতে পারে এরকম তো প্রোফাইলে যদি ক্লিক করেন দেখবেন এইখানে কিছু বিল্টিং প্রোফাইল দেওয়া আছে ঠিক আছে স্যার ওই বিল্টিং প্রোফাইলগুলোর বাইরে যে সাইজগুলো বা যে রেশিওটা আপনি নেবেন সেটা কাস্টমে চলে যাবে অটোমেটিক ঠিক আছে ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে কোনো কাস্টম শেপ দিবে প্রোফাইলটা অটোমেটিক কাস্টম হয়ে যাবে লাইক আমি এখানে ধরেন প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য একটা কাজ করব প্রিন্টটাকে সিলেক্ট করলাম বা প্রিন্ট প্রোফাইলে সিলেক্ট করলাম দেখেন প্রিন্ট প্রোফাইলে যখন সিলেক্ট করছি আমার সাইজটা নিচ্ছে পয়েন্টে এখন ক্লায়েন্ট আমাকে সাইজ দিচ্ছে ইঞ্চিতে যখন আমি এটাকে ইঞ্চিতে কনভার্ট করব প্রোফাইলটা অটোমেটিক কাস্টম হয়ে যাবে তো প্রোফাইলটা ওইখানে তেমন কাজ করা লাগেই না আপনার যদি ক্লায়েন্ট সেট করতে বলে সেক্ষেত্রে সেট করতে পারেন বাট আপনি যখন এইখানে কোনো রকম কাস্টম কাস্টমাইজ করবেন তখন অটোমেটিক আপনার প্রোফাইলটা কাস্টম হয়ে যাবে ঠিক আছে ক্লিয়ার প্রোফাইলটা চলে আসি নিচে এইখানে ওরিয়েন্টেশন নামের একটা অপশান আছে ওরিয়েন্টেশন দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আপনার যে পেজটা হবে এই পেজটা আপনি কীরকম টাইপের নিবেন এখন এখানে মোড দেওয়া আছে দুইটা একটা হলো পোর্ট্রেট মোড একটা হলো ল্যান্ডস্কেপ মোড একটা পেজের দুইটা মোড হয় ঠিক আছে পোর্ট্রেট মোড আর ল্যান্ডস্কেপ মোড এখন আপনি যদি পোর্ট্রেট মোড নিতে চান পোর্ট্রেট মোড নিতে পারেন যদি ল্যান্ডস্কেপ নিতে চান ল্যান্ডস্কেপ নিতে পারেন পোর্ট্রেট মোডের হাইট বেশি হয় ওয়াইট কম হয় ল্যান্ডস্কেপের ওয়াইট বেশি হয় হাইট কম হয় ঠিক আছে আপনি এখানে যে সাইজটা দিবেন সেই অনুযায়ী অটোমেটিক এখান থেকে নিয়ে নিবে এখন আপনার ধরেন বিল্ডিং সাইজ নিয়েছেন এ ফোর এখন এ ফোরটা আপনার দরকার ল্যান্ডস্কেপে এ ফোরে যখন সাইজ নেবেন ওয়াইড আসবে এইট পয়েন্ট টু সেভেন হাইট আসবে ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন ইঞ্চিতে তো এইখানে সাইজটা সেট করা আছে এইভাবে দ্যাটস ওয়াই বাই ডিফল্ট এই রকম দেখাচ্ছে যখন আপনি সেট করতেছেন বাট আপনার সাইজটা লাগবে দেখেন এখানে পোর্ট্রেট মোডটা সিলেক্টেড হয়ে আছে সাইজটা লাগ পেজটা লাগবে আপনার ল্যান্ডস্কেপ মোডে সেই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট এইখান থেকে ল্যান্ডস্কেপ মোডে ক্লিক করবেন আপনার ওয়াইড এবং হাইটটা একটা আরেকটার সাথে সোয়াইপ হয়ে যাবে ঠিক আছে ক্লিয়ার অরিয়েন্টেশনটা বুঝতে পারছি চলে আসি ব্লিডিং মোড ব্লিডিং মার্কে ব্লিডিং মার্কটা আজকে আমরা স্কিপ করব আজকে এটা নিয়ে আলোচনাই করব না হয়তো বা দুই তিনটা ক্লাস পরে আমি দেখাই দিব ব্লিডিং মার্কের কাজ কি ঠিক আছে আজকে স্কিপ করে গেলাম মানে ব্লিডিং মার্কটা আজকে দেখাই দেওয়া যায় বাট আজকে দেখাইলে তেমন একটা বুঝবেন না ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই ব্লিডিং মার্কটা আজকে অফ রাখলাম চলে আসি অ্যাডভান্স আপনারা যখন নিউ ডকুমেন্টের অপশানটা আসবেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনাদের এইটুকুই দেখাবে যদি অ্যাডভান্স মোডে কেউ কিছু চেঞ্জ করতে চান সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্স মোডের বাটনে ক্লিক করবেন নিচে এই অ্যাডভান্স মোডটা ওপেন হবে এইখানে অ্যাডভান্স মোডে তিনটা অপশান দেওয়া আছে কালার মোড রাস্টার ইফেক্ট প্রিভিউ মোড ঠিক আছে কালার মোডে দেওয়া আছে সিএমওয়াইকে এখন আমরা যখন কাজ করি আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দুইটা মোডে এখন দুইটা কালার মোডে কাজ করি একটা হলো সিএমওয়াইকে যেটাকে বা আরেক সাংকেতিক ভাষায় বলা হয় ফোর কালার আরেকটা হলো আর জিবি যেটাকে সাংকেতিক ভাষায় বলা হয় আপনার বা নর্মালি বলা হয় থ্রি কালার ঠিক আছে প্রিন্টের ওইখানে যদি যান বলবে যে থ্রি কালার না ফোর কালার হবে এরকম কিছু কোশ্চেন করতে পারে তো তা এখন কোশ্চেন আসতে পারে সিএমওয়াইকে দিয়ে কী হচ্ছে আর আর জিবি দিয়ে কী হচ্ছে নাকি কালার মোডটা তো বুঝতে পারছেন যে এইখানে কোন কালার নিয়ে আমি কাজ করব সেই জিনিসটা ইন্ডিকেট করতেছে আমি দুইটা অপশান আছে দুইটা অপশানে যে কোনো একটা চেঞ্জ করতে পারবো নাকি নিতে পারবো সিএমওয়াইকে দিয়ে বোঝাচ্ছে সায়াম মেজেন্টা ইয়োলো এবং কে দিয়ে বোঝাচ্ছে কি কালার কি বলতে এখানে ব্ল্যাক কালারকে বোঝাচ্ছে ব্ল্যাক কালারকে কি কালার বলা হয় ঠিক আছে কি কি বললাম সায়ান মেজেন্টা ইয়োলো এবং কি কালার মানে ব্ল্যাক কালার তো সায়ান কালার চিনেন সবাই আকাশি কালার যেটা এটাকে সায়ান বলে মেজেন্টা তো মেবি চিনে নি ইয়োলো চিনেন ব্ল্যাক কালারও চিনেন তো এইখানে চারটা কালারের কম্বিনেশনে যে একটা কালার হবে যখন সিএমওয়াইকে মোডটা সিলেক্ট করবেন ঠিক আছে আর আরেকটা মোড আছে এখানে আমার আর জিবি আর জিবি মোডে তিনটা কালারের কম্বিনেশনে একটা কালার হবে সেটা হলো রেড গ্রিন ব্লু কি বললাম রেড গ্রিন ব্লু ঠিক আছে এখন কালার নিয়ে যদি আলোচনা করতে যায় আরও অনেক আলোচনা করা যায় দেখি নেক্সট ক্লাসে বা এই ক্লাসে লাস্টে যদি টাইম থাকে আমি কালার মোড নিয়ে কালার নিয়ে আরেকটু আলোচনা করে দিব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এখন কোশ্চেন আসতে পারে সিএমওয়াইকেটা কখন ইউজ করবেন আর জিবিটা কখন ইউজ করবেন এখন একটা কোশ্চেন আসতে পারে না সিএমওয়াইকেটা ইউজ করা হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে লোকাল কাজ যদি করেন লোকাল কোনো ক্লায়েন্টের কাজ যদি করেন সিএমওয়াইকেটা প্রিন্ট মিডিয়ার আমরা যে আমাদের যে প্রিন্ট মিডিয়া আছে সেটার জন্য সিএমওয়াইকেটা বেশি ইউজ
হয়তো বা থ্রি পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট এইরকম ডিজিটাল প্রিন্টার আছে এখন ডিজিটাল প্রিন্টার ছাড়া আপনার থ্রি কালারে বা আর জিবিতে প্রিন্ট করাটা প্রিন্টের যে আউটপুটটা সেটা বেটার আসে না ঠিক আছে দেড়শো হয় বাংলাদেশে যখন লোকাল কাজ করবেন আপনার প্রিন্ট মিডিয়ারে যত কাজ করবেন অবশ্যই এখানে সিএমওয়াই সিএমওয়াই কেটে ইউজ করতে হবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন দুই একটা ক্লায়েন্ট হাজারে দুই একটা ক্লায়েন্ট হয়তো বা পাইতে পারেন এরকম যে এখন এটার আগে একটু বলে নেই মাঝখানে একটু বলতে ভুলে গেছিলাম আর জিবিতে বা থ্রি কালারে প্রিন্ট করতে গেলে বলছিলাম যে ডিজিটাল প্রিন্টার অনেক কম যেহেতু ডিজিটাল প্রিন্টার কম ওইখানে প্রিন্ট করতে গেলেও অনেক বেশি কস্টিং চলে আসে মানে সিএমওয়াই কার্ডতে এক টাকা ভিজিটিং কার্ড প্রিন্ট করতে হয়তো বা আপনার পার ভিজিটিং কার্ডে এক টাকা খরচ হবে সেইখানে যদি আপনি ডিজিটাল প্রিন্টার ওইটাকে প্রিন্ট করতে যান আপনার পার ভিজিটিং কার্ডে পাঁচ টাকা খরচ হবে এখন সবাই তো চাই কমে করতে ঠিক আছে তো দু একটা ক্লায়েন্ট পাবেন যারা বলবে যে আমার প্রিন্টিং কস্ট নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই তুমি যেইভাবে কর তাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে আপনি সিএমওয়াইকে বার জিবি যেটা ইউজ করতে চান করতে পারেন এখন ওইখানেও একটা ই আসা পড়ে যে সিএমওয়াইকে কেন ইউজ করবো আর জিবি কেন ইউজ করবো যদি কোনো ডিজাইনে ম্যাট ফিনিশিং আনতে হয় ম্যাট ফিনিশিং বুঝেন এই যে এরকম খস খসা টাইপের যদি কালার হয় সেই ক্ষেত্রে ইউজ করবেন সিএমওয়াই কেটা আর যদি কোনো কালার ডিজাইনে গ্লসি ফিনিশিং আনতে হয় এই যে এরকম গ্লসি ফিনিশিং যদি আনতে হয় সেই ক্ষেত্রে ইউজ করবেন আর জিবি কালারটা বুঝে গেল ক্লিয়ার এখন আপনি যখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেস থেকে যখন কাজ করবেন ইন্টারন্যাশনাল কোনো ক্লায়েন্টের বা বাইরের কোনো ক্লায়েন্টের সেক্ষেত্রে আপনার এইখানে কালার মোডটা তেমন কোনো প্রবলেম বা কোনো ইস্যু ক্রিয়েট করবে না আপনার যদি হয় ইচ্ছা হয় যে আর জিবি মোড তখন এই জিনিসটা ফলো করবেন যে ম্যাট ফিনিশিং আনতে চাচ্ছি না আর জিবি ক্লসি ফিনিশিং আনতে চাচ্ছি ঠিক আছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার আমরা এই পর্যন্ত যত কিছু করছি আমি এই পর্যন্ত আমার ক্যারিয়ারে যত ডিজাইন করছি সবাই প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে সিএমওয়াই কেটে ইউজ করে ঠিক আছে যখন বাইরে কাজ করবেন তখন কোনো ম্যাটার করে না এই জিনিসটা আপনি চাইলে আর জিবি ওয়ানতে দিয়ে কাজ করতে পারেন চাইলে সিএমওয়াইকে দিয়ে কাজ করতে পারেন ডিপেন্ড করতেছে আপনার যে ফাইনাল আউটপুটটা আসবে সেটার মধ্যে গ্লসি ফিনিশিং আসবে না ম্যাট ফিনিশিং আসবে ঠিক আছে ক্লিয়ার কালার মোডটা তো আমি আপাতত সিএমওয়াইকে মোডটাই সিলেক্ট করে রাখতেছি রাস্টার ইফেক্ট এখানে দেওয়া দেওয়া আছে হাই থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই এখন পিপিআই মানে কি আমরা কি বুঝি পিপিআই মানে এখানে বোঝাচ্ছে পিক্সেল পার ইঞ্চেস ঠিক আছে পিক্সেল পার ইঞ্চেস এখন পার ইঞ্চেস বলতে একটা স্কোয়ার ইঞ্চেসের মধ্যে তিনশোটা পিক্সেল থাকবে থ্রি হান্ড্রেড যেহেতু দেওয়া আছে একটা স্কোয়ার ইঞ্চেসের মধ্যে তিনশোটা পিক্সেল থাকবে যখন একটা স্কোয়ার ইঞ্চেসের মধ্যে তিনশোটা পিক্সেল থাকবে সেটাকে আমরা হাই রেজুলেশনের কোনো কাজ বা ডকুমেন্ট হিসেবে কাউন্ট করতে পারি এখন পিপিআইটা কেন লাগবে আপনাদের কোশ্চেন আসতে পারে না বা এইখানে তিনটা মোড দেওয়া আছে হাই যেটা থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই মিডিয়াম ওয়ান ফিফটি পিপিআই স্ক্রিন সেভেন্টি টু পিপিআই ঠিক আছে এই আমার যে স্ক্রিনটা আছে এটার মধ্যে যে প্রিভিউটা আসতেছে এটা সেভেন্টি টু পিপিআইতে আসতেছে এখন আপনারা কোনটা ইউজ করবেন বা কোনটা কোন ক্ষেত্রে ইউজ করা লাগবে ওয়েব মিডিয়ার ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো একটা ইউজ করেন কোনো প্রবলেম নেই ওয়েব মিডিয়ার ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ইউজ করবেন কোনো প্রবলেম নেই আপনি চাইলে থ্রি হান্ড্রেড ইউজ করতে পারেন চাইলে ওয়ান ফিফটি ইউজ করতে পারেন চাইলে সেভেন্টি টু পিপিআই ইউজ করতে পারেন কেন ইউজ করতে পারেন ওয়েব মিডিয়ার ডিটেলসের তেমন দরকার হয় না ঠিক আছে এখন কোশ্চেন আসতে পারে ডিটেলস কি ডিটেলস কি বুঝতেছি আমরা একটা ইমেজের মধ্যে দেখবেন যে জুম করলে ফাইটে যায় নাকি আমি যখন অনেক বেশি জুম করে ফেলতেছি এটা ফাইটে যায় যেটা ব্লার হয়ে যায় সেটা লো রেজলেশনের ঠিক আছে আর যেটা দেখবেন জুম করার পরে ভাগ ভাগ করে ফাইটে যাইতেছে ব্লার হচ্ছে না বাট বক্স বক্স দেখা যাচ্ছে সেটা হলো হাই রেজলেশনের ঠিক আছে তো ইমেজগুলা জুম করার পরে দেখবেন যে একটা প্যাটার্ন চলে আসে লাইক আমি একটা ইমেজ ওপেন করি ফটোশপে বুঝাই তো সুবিধা হবে পিপিআইটা ধরেন এইখানে একটি ইমেজ আছে এটাকে আমি ফটো কীভাবে করতেছি এটা ফিউচারে আমরা জানবো ঠিক আছে এটাকে জুম করি এই যে দেখছেন যে বক্স বক্স আকারে আসছে আমার 
ইমেজটা কিন্তু ঘোলা হয় নাই আমি কর্নারে যদি যাই দেখেন খুব বেশি কিন্তু ঘোলা হয় নাই ঠিক আছে এর চেয়ে হাই রেজলেশনে ইমেজ পাওয়া যায় এই যে যে বড় একটা বক্স দেখা যাচ্ছে এইটা হলো এক ইঞ্চি বা এক স্কোয়ার ইঞ্চিস ঠিক আছে তো এইটার মধ্যে যত বেশি পিক্সেল থাকবে আপনার ওইটার ডিটেলস তত বেশি থাকবে ওইটাকে আপনি যত বেশি মানে ওইটাকে এক্সট্রা এক্সট্রিম লেভেল পর্যন্ত জুম করতে পারবে ঠিক আছে যে ইমেজটার ডিটেলস বেশি থাকে বা যে ডকুমেন্টটার ডিটেলস বেশি থাকে ওইটাকে অনেক হাই লেভেল পর্যন্ত জুম করা যায় ঠিক আছে তো আপনার এখন একটু জিনিসটা ক্লিয়ার করে আরও তার ইলাস্ট্রেটরে গেলাম একটা স্কোয়ার ইঞ্চিসের মধ্যে যদি তিনশোটা পিক্সেল থাকে ওইটার ডিটেলস বেশি অবশ্যই সেভেন্টি টু পিক্সেলের থেকে ওইটা আপনার বেশি হাই রেজলেশন আছে তো যত হাই রেজলেশন হবে ওইটার ওইটার আউটপুটটা তত বেটার আসবে ঠিক আছে তো এইখানে আপনার ওয়েব মিডিয়ার ক্ষেত্রে এই ডিটেলসটা তেমন একটা ম্যাটার করে না ঠিক আছে আপনি চাইলে সেভেন্টি টু পিপিআই রেখে কাজ করতে পারেন চাইলে থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই রেখে কাজ করতে পারেন ডিপেন্ড করতেছে আপনার ওপরে এবং আপনার ডিভাইসের ওপরে ঠিক আছে যদি আপনার ডিভাইসটা দুর্বল হয় সেক্ষেত্রে আপনি ওয়েব মিডিয়ার যে কোনো কাজ সেভেন্টি টু পিপিআই নিয়ে কাজ করেন কোনো প্রবলেম নাই যদি ডিভাইস হাই কনফিগারেশনে হয় থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই নিয়ে কাজ করেন কোনো প্রবলেম নাই এখন এইখানে প্রবলেম ডিভাইস কেন বললাম যদি সেভেন্টি টু পিপিআই হয় সেই আপনার ডিভাইস যদি একটু দুর্বলও হয় আপনার ওই প্রোজেক্টটাকে বা ডকুমেন্টটাকে আপনার ডিভাইস ইজিলি রান করতে পারে কিন্তু ডিভাইসটা যদি থ্রি মানে আমার প্রোজেক্টটা যদি থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই হয় প্রোজেক্টটা যদি একটু বড় হয়ে যায় বা ডকুমেন্টটা যদি একটু বড় হয়ে যায় একটু ভালো হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমার এই ওই ডিভাইসের এই ডকুমেন্টটা রান করতে একটু প্রবলেম হয়ে যায় ক্লিয়ার তো এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের ওপরে কোনটা নিয়ে কাজ করবেন ওয়েব মিডিয়ার ক্ষেত্রে এখন প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে চলে আসি যেহেতু আমরা দুইটা মিডিয়া নিয়ে কাজ করব প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে মাস্ট বি আমার থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল রাখতে হবে কেন থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল রাখতে হবে এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে আমরা যে মেশিনগুলো তো প্রিন্ট করি বা যা দিয়েই কাজ করি কোনো কিছুই কিন্তু ভুলের ঊর্ধ্ব না নাকি ধরেন একটা ডিজাইন করছেন এই রকম ঠিক আছে এখন ওইটার মধ্যে আপনি সেভেন্টি টু পিপিআই দিচ্ছেন এখন যখন সেভেন্টি টু পিপিআই দিচ্ছেন একটা স্কোয়ার ইঞ্চিসের মধ্যে যখন বাহাত্তরটা পিক্সেল থাকবে তখন ওই পিক্সেলটা অনেক বড় আকারে থাকবে নাকি আর যখন সেই একই জায়গায় তিনশোটা জিনিস ঢুকাবেন ওইটা অনেক ছোট ছোট আকারে করতে হবে না তো প্রিন্টে গেলে কি হয় আপনার ধরেন আপনি যদি সেভেন্টি টু পিপিআইতে কাজ করেন ওইটাকে যদি প্রিন্টে পাঠান আপনার ওই যে প্রিন্টার মেশিনটা আছে বাই এনি চান্স সে যদি একটা পিক্সেলকে কালার করতে মিস করে বাই মিস্টেক যদি তার একটা পিক্সেল কালার করতে কালার না পড়ে সেই ক্ষেত্রে যে ডটটা পড়বে সেটা অনেক বড় আকারে ডটটা পড়বে না হোয়াইট কালারের হোক বা তিনটা কালারে আপনি কালার করছেন সেখান থেকে সে দুইটা কালার করছে একটা কালার রিড করতে পারে নাই বা এনি চান্স রিড করতে পারে নাই সেখানে অন্য আর একটা কালারে একটা ডট করে যাবে যখন সেভেন্টি টু পিপিআই ইউজ করবেন তখন ওই ডটটা বড় পড়বে যখন থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই ইউজ করবেন তখন ওইটা খালি চোখে দেখাও যাবে না ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে আপনার থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই ইউজ করতে হয় ক্লিয়ার পিপিআইটা এখন থ্রি হান্ড্রেড ইউজ করবেন না সেভেন্টি টু পিপিআই ইউজ করবেন ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের ওপরে প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে মাস বি থ্রি হান্ড্রেড ওয়েব মিডিয়ার ক্ষেত্রে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন প্রিভিউ মোড ডিফল ডিফল্ট থাকবে ঠিক আছে এখানে ওভার প্রিন্ট পিক্সেল তেমন একটা ইউজ করা লাগে না ডিফল্ট রেখেই নর্মালি কাজ করা যায় তো প্রিভিউ মোডটা আমরা ডিফল্ট রাখবো ঠিক আছে ডিফল্ট রাখার পরে ওকে করে দিলে আমার একটা হোয়াইট কালারের পেজ চলে আসবে আমি ল্যান্ডস্কেপ মোডের সাইজটা নিয়েছিলাম মনে আছে দ্যাটস ওয়াই এইখানে হোয়াইটটা বেশি আসছে হাইটটা কম আসছে তো আমার একটা হোয়াইট কালার বোর্ড আসছে বা হোয়াইট কালার একটা পেজ আসছে এইটাকে আমাদের ডিজাইনের ভাষায় বা ইলাস্ট্রেটরের ভাষায় বলা হয় আর্ট বোর্ড ঠিক আছে ইলাস্ট্রেটরে এই যে হোয়াইট কালারে যেটা আসছে আমরা তো নর্মালি যখন খাতা কলম নিয়ে বসি ওইটাকে পেজ বলি ঠিক আছে এইখানে এটাকে বলা হবে আর্ট বোর্ড ঠিক আছে আপনার প্রত্যেকটা আর্ট বোর্ড আলাদা আলাদা পেজ হিসেবে কাউন্ট হবে যখন এটাকে প্রিন্ট করবে ক্লিয়ার তো এই আর্টবোর্ডটা ওই যে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড দেখছিলাম না আমরা আবার ফাইল থেকে নিউতে যাই এই যে নাম্বার অফ আর্টবোর্ডটা আছে না আপনি যদি আর্টবোর্ড বেশি নিতে চান ধরেন একটা আর্টবোর্ড নিতে গেলে একটা এখানে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড আমি দিলাম পাঁচটা বা ছয়টা 
ক্লিক করলাম আমার ছয়টা আর্টবোর্ড বা ছয়টা পেজ একসাথে চলে আসলো ঠিক আছে এখন ছয়টা পেজ নিলাম ঠিক আছে আবার ছয়টা পেজকে আমি এই যে কি নিলাম তিনটা কলামে দুইটা রোতে নিলাম ঠিক আছে এইটা কিভাবে করবেন এইগুলা সেট করার জন্য আবার নিউ ডকুমেন্টে যাই কন্ট্রোল এন প্রেস করলাম এইখানে দেখবেন যে কিছু জিনিস দেওয়া আছে এই যে গ্রিডটা কীরকম হবে দেওয়া আছে যদি আপনি এরকমভাবে নিতে চান গ্রিডের সিরিয়াল মানে পেজের সিরিয়ালটা কীরকম হবে এখানে দেওয়া আছে যদি হয় যে আপনার ফার্স্ট পেজ যেটা প্রথম যেই আটবোটা আসছে এটা ওয়ান হবে লেফট সাইডেরটা সরি রাইট সাইডেরটা হবে আপনার টু সেক্ষেত্রে ফার্স্টটা সিলেক্ট করতে হবে যদি ওপরে নিচে নাম্বারিং করতে চান পেজটা সেক্ষেত্রে সেকেন্ড অপশানটা যদি এইভাবে একটা সিরিয়াল মেনটেন করে করতে চান তাহলে ফোর্থ পজিশন যদি নিচে নিচে সিরিয়াল মেনটেন করতে চান তাহলে এখানে ফিফথ পজিশনটা দেওয়া আছে এখন এখানে চলে আসি স্পেসিংয়ে এটা হলো আটবোর্ডের স্পেসিং এই যে দেখেন আর একটা আটবোর্ড থেকে আরেকটা আটবোর্ডের স্পেস আসছে স্পেস ক্রিয়েট হয়েছে এইটা আপনি চাইলে কাস্টমার সেট করে দিতে পারবেন এখানে পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি দেওয়া আছে সরি টু এইট ইঞ্চি দেওয়া আছে আপনার আপনাদের মতো আপনাদের যতটুকু সুবিধা সেইভাবে নিয়ে কাজ করতে পারেন ক্লিয়ার জি বলেন এটার জন্য ভিডিও হচ্ছে আপনাদের হ্যাঁ ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে ভিডিও দেখে কাজ করবেন তারপরে যদি প্রবলেম হয় ওই যে একটু আগে বললাম না নোট করে রাখবেন নোট ওই নোটটার মধ্যে নোট নোট করে রাখবেন যে কোন কোন পয়েন্টে নো প্রবলেম হচ্ছে সেই প্রবলেমগুলো নেক্সট ক্লাসে এসে আমাকে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আধ ঘন্টা সময় দিব না শেষে না শেষে কখনোই হবে না আমি ক্লাস শেষ করে চলে যাব ঠিক আছে এরপরে আমার আরেক জায়গায় যাইতে হবে তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এরকম হয় যে আমার আরেক জায়গায় শিডিউল না থাকে ওইখানে যাইতে হবে তো ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি ম্যাক্সিমাম দিনই চলে যাব ঠিক আছে তো ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমরা আধা ঘন্টার সময় নিব সেই আধা ঘন্টার মধ্যে যত রকম প্রবলেম থাকে এই প্রবলেমগুলো আমার সাথে শেয়ার করবেন যদি আমি ইনস্ট্যান্ট সলভ দিতে সলভ করে দিতে পারি ইনস্ট্যান্ট করে দেব যদি আমার নলেজে না থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আমি বলবো যে একদিন সময় দেন নেক্সট ক্লাসে সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করতেছি ঠিক আছে বিকজ অফ সব কিছু আমার জানার মধ্যে না আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে মেবি বলছিলাম যে ডিজাইনের ডি এর একটা পিকজেলও জানি না ওই পিকজেলটা এই যে একটু আগে দেখলাম আমরা ঠিক আছে ইমেজে তো পিকজেলটা কত জিনিস ছোট জিনিস মানে একটা ডিজাইনের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় পিকজেল ঠিক আছে তো ওইটুকু পরিমাণও জানি না এত বড় জগত এটা তো যদি ইনস্ট্যান্ট পারি ইনস্ট্যান্ট করে দেবো যদি নেক্সট ক্লাসে এরকম হয় যে না ইনস্ট্যান্ট পারতেছি না নেক্সট ক্লাসে সলিউশন দেওয়ার ট্রাই করবো আর চার পাঁচটা ক্লাস যাওয়ার পরে চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন ঠিক আছে আমার যদি ফ্রি ইনস্ট্যান্ট হয়তো বা রিপ্লাই দিতে পারবো না যখন ফ্রি থাকি আমি ট্রাই করবো আপনার ওই প্রবলেমটা যদি হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া পসিবল হয় হোয়াটসঅ্যাপে সলিউশন দেওয়ার ট্রাই করবো বা বলবো যে নেক্সট ক্লাস হয়তো বা দেখা দিবে তো এইখানে স্পেসিংটা বুঝতে পারছি কলাম কয়টা হবে এই যে কলাম ওই যে তিনটা কলাম হয়েছে আমার এখানে কলামটা চাইলে আমি আমার মতো কাস্টমার সেট করতে পারি আপনার আপনাদের মতো ইচ্ছা অনুযায়ী করতে পারেন ঠিক আছে তো ক্লিয়ার এটাকে আমি কেটে দিচ্ছি ওই একটা আর্টবোর্ড যে নিয়েছিলাম ওই এখানে চলে আসলাম এখন এই আর্টবোর্ডটা এই কোশ্চেন আসতে পারে এই আর্টবোর্ডের কাজ কি বা কেন লাগবে এই আর্টবোর্ডটা একটু আগে বলছিলাম যে এটা আমার যখন প্রিন্ট বা ফাইনাল আউটপুট আসবে তখন এটা পেজ হিসেবে কাউন্ট হবে ঠিক আছে এখন আমরা খাতায় যখন লিখি পেজের বাইরে কিন্তু কিছু লিখতে পারি না এইখানেও সেম আপনার একটা ডিজাইনের ইউজফুল যত কন্টেন্ট থাকবে ইউজফুল যত কন্টেন্ট সেটা মাস্ট বি এই আর্টবোর্ডের মধ্যে থাকতে হবে ঠিক আছে যদি মাল্টি পেজের হয় সেক্ষেত্রে মাল্টি পেজের ক্ষেত্রে আলাদা এই পেজের কন্টেন্টগুলো এই পেজে থাকবে ওই পেজের কন্টেন্টগুলো ওই পেজে থাকবে বাট ইউজফুল কন্টেন্টগুলো অবশ্যই আটবোর্ডের মধ্যে থাকতে হবে যেইগুলো আপনার এই ডিজাইনে ইউজ হচ্ছে না বা প্রিভিয়াস ইউজ হয়েছিল আপনি ডিলেট করতে চাচ্ছেন না কেন ডিলেট করতে চাচ্ছেন না এইগুলো হয়তো আবার ফিউচারে আবার লাগতে পারে সেই হিসেবে আপনি রেখে দিতে চাচ্ছেন সেটা চাইলে এই বাইরের যে গ্রে কালারের এরিয়াটা আছে এইখানে রেখে দিতে পারেন আপনি ঠিক আছে ইউজফুল কন্টেন্টগুলো মাস্ট বি এই আটবোর্ডের মাঝখানে রাখতে হবে আর আপনার ওয়ার্ক স্পেস হলো টোটাল এইটা এইটার মধ্যে আপনি চাইলে যত খুশি আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করতে পারেন আমি এ ফোর সাইজের একটা পেজ নিছি এখানে চাইলে এ ফোর সাইজের একশোটা পেজ সাজানো যাবে ঠিক আছে তো বুঝতে পারছি এই পর্যন্ত সব কিছু 
এখন চলে আসি কিভাবে কাজ করব দেখেন যখন আমি আর্টবোর্ডগুলা বা নিউ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করছি এইখানে যে জিনিসগুলো হাইট ছিল ভিজিবল হয়ে গেছে নাকি এই টুলগুলার অপশনগুলো দেখাচ্ছিল না দেখছিলাম না যখন ডকুমেন্ট ছিল না প্লাস এখানে সাব মেনুবারে কোনো কিছুই দেখাচ্ছিল না সাব মেনুবারে এখন আমার যে অপশনগুলো আছে এগুলো দেখাচ্ছে সাব মেনুবারের টুলগুলো চেঞ্জ হবে আপনার এই টুলের উপর ডিপেন্ড করে লাইক এখানে ডিরেক্ট সিলেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করা আছে এখানে অপশনগুলো এরকম দেখাচ্ছে আমি যদি টাইপ চলে যাই দেখেন এখানে কিছু এক্সট্রা জিনিস অ্যাড হয়েছে বোঝা যাচ্ছে এরকম প্রত্যেকটা টুলের উপর ডিপেন্ড করে এইখানে হেল্পফুল কিছু টুল আসবে যেটা আপনার এই টুলটাকে যে টুলটা আপনি সিলেক্ট করে রাখছেন সেটাকে হেল্প করবে সেই টুলগুলো চাইলে এইখান থেকে সাব মেনু করে আপনি কাজ করতে পারেন ঠিক আছে এখন উপরে সাব মেনু করে কাজটা বুঝতে পারছি ওপরের মেনুতে চলে আসে এখানে মেনুর মধ্যে অনেক মেনু দেওয়া আছে যেগুলো আমার টুলসের ক্লাসে বোঝানো পসিবল না ঠিক আছে যদি আমি টুলসের ক্লাস নেই শুধুমাত্র চব্বিশটা ক্লাস টুলসেরই লাগবে আপনাদের বলছি টোটাল কোর্সটাই টুলসের ঠিক আছে এইখানে অনেক টুলস আছে এই পর্যন্ত আমার কাজে লাগে না ঠিক আছে যদি কিউরিসিটি থাকে আপনারা বাসে দেখতে পারেন নেক্সট যদি বুঝতে না পারেন যে এই টুলসটা অ্যাকচুয়াল বা এই অপশনটা বা এই মেনুটা বা সাব মেনুটা কি কাজে লাগতে সেটা যদি বুঝতে না পারেন সেটা নেক্সট ক্লাসে আমাকে এসে কোশ্চেন করতে পারেন আমার নলেজে থাকলে আমি ইনস্ট্যান্ট সলিউশন দেওয়ার ট্রাই করব ঠিক আছে বাট এইখানে ইউজফুল যত মেনু আছে ঠিক আছে সবগুলাই আমরা দেখব স্টেপ বাই স্টেপ প্রিভিয়াস ক্লাসে বলছিলাম যে সব কিছু একদিনে দেখানো পসিবল হবে না টপিক আমাদের একটাই এই টোটাল চব্বিশটা ক্লাসের মধ্যে ইলাস্ট্রেটরে যত ক্লাস দেখব সবগুলো মিলে টপিক একটাই বাট আমরা দেখবো স্টেপ বাই স্টেপ কেন স্টেপ বাই স্টেপ দেখবো আপনাদের সুবিধার জন্য ঠিক আছে তো এইখানে যখন যেইটা লাগবে সাব মেনুবারের মেনুর মধ্যে যখন যেটা লাগবে আমরা দেখার ট্রাই করবো আজকে আমরা চলে আসি বেসিক টুলগুলোতে তো বেসিক টুলগুলো এখানে যেইগুলো আমার লাগবেই মাস্ট বি সেগুলো আমার লেফট সাইডে যে টুল বারটা আছে এই টুল বারের মধ্যে থাকবে ঠিক আছে তো এই টুল বারের মধ্যে সবার ফার্স্টে টুল আসতেছে সিলেকশন টুল তো ফার্স্টের টুল নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না সবার ফার্স্টে চলে যাব এখানে অবজেক্ট টুলের একটা অপশন আছে ঠিক আছে তো অবজেক্ট টুল টাইপে চলে যায় এখানে দেখবেন যে এইরকম একটা টুল আছে স্কোয়ার বক্সের মতো দেওয়া আর এটাকে অবজেক্ট টুল বলে বা এখানে যে টুলটা শো করতেছে এটা নাম হলো রেক্টিঙ্গুলার টুল এখন এইখানে কিছু টুলের গ্রিড আছে দ্যাটস ওয়াই আমি টোটালটাকে অবজেক্ট টুল নামে বলতেছি ঠিক আছে তো এই টুলটার মধ্যে আর এই টুলটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে দেখে বোঝা যাচ্ছে এই টুলটার নিচে কোনো আইকন দেখা যাচ্ছে না বাট এই টুলটার নিচে আইকন দেখা যাচ্ছে হোয়াইট কালার নাকি যে টুলগুলোর মধ্যে এই রকম হোয়াইট কালার আইকন থাকবে সেইগুলোকে সেগুলোর মধ্যে ধরে নেবেন যে এইখানে আরও কিছু টুল হাইড করা আছে যে টুলগুলো হাইড করা আছে সেটা ভিজিবল কিভাবে করবেন কোশ্চেন আসতে পারে নাকি জাস্ট এই টুলটার উপরে মাউস হল ল্যাব বাটনটা থ্রি ন্যানো সেকেন্ডের মতো আপনার হোল প্রেস করে রাখতে হবে ঠিক আছে এখন এটা ডিপেন্ড করে ডিভাইসের স্পিডের ওপরে কারো কারো টেন ন্যানো সেকেন্ডও লাগতে পারে ডিপেন্ড করতেছে ডিভাইসের ওপরে ধরেন আমি একটু হোল প্রেস করে রাখলাম আর এখানে যে হাইড করা টুলগুলো ছিল এটা ভিজিবল হয়ে গেল যে টুলটা আমি সিলেক্ট করতে চাই সেটার ধরেন আমি ইলিশ টুল নিব ইলিশ টুলের কাজকে এটি একটু পরে দেখতেছি এখানে ইলিশ টুল নামের একটা টুলস আছে ক্লিক করলাম দেখেন এখানে আমার আইকনের মধ্যে ইলিশ টুলটা আসছে এখন আমি চাইলে ইলিশের কাজ করতে পারবো ঠিক আছে তো চলে যায় ফার্স্টের রেক্টিঙ্গুলার টুল রেক্টিঙ্গুলার টুলের কাজ হলো একটা রেক্টিঙ্গুলার ক্রিয়েট করা ঠিক আছে একটা রেক্টিঙ্গুলার ক্রিয়েট করা সেটা যদি স্কোয়ার শেপ হয় কারণ এরকম যদি স্কোয়ার রেশিও মেনটেন করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার নিতে হবে শিপ প্রেস করে কীবোর্ডে শিপ বাটন হোল প্রেস করে মাউসের লেফট বাটন হোল প্রেস করে মাউসটাকে ড্র্যাক করবেন যত বড় করতে চাচ্ছেন তত বড় হবে এইটা ঠিক আছে ক্লিয়ার দেন কী মাউসটাকে আগে ছাড়তে হবে কীবোর্ডটাকে বড় ছাড়তে হবে এটা হলো স্কোয়ার রেশিওর ক্ষেত্রে আর যদি যে রকম একটা মানে যে রকম আপনি নিতে চান খুশি এই রকম যদি নিতে চান জাস্ট মাউসের লেফট বাটন হোল প্রেস করে মাউসটাকে ড্র্যাক করবেন যে রকম আপনার রেক্টিঙ্গুলার নেওয়া দরকার সেই রকম রেক্টিঙ্গুলার আসবে বুঝে গেল রেক্টিঙ্গুলার টুলের কাজ চলে আসছি রাউন্ড রেক্টিঙ্গুলার টুল ঠিক আছে রাউন্ড রেক্টিঙ্গুলার টুলের কাজ ওই রেক্টিঙ্গুলার টুলের মতোই যদি স্কোয়ার শেপে নিতে হয় হোল শিপ শিপের শিফটের হেল্প নিতে হবে আদারওয়াইজ আপনি জাস্ট মাউসের লাইফ বাটন প্রেস করে কাজ করবেন ক্লিয়ার তো এইখানে জাস্ট কর্নারটা একটু রাউন্ড হয়ে আসবে 
राउंड रेक्टिंगुलर चूल का जो इटा चलो आशी इलिस चूल है इलिस तो सेम जो दी स्क्वायर रेशो तो नीता है शिफ्ट बटन प्रेस को तब है आर दरवाइस आपने जो ये रोकन भाव है नीते चल आंसर लेफ्ट बटन प्रेस करें जस्ट ब्रेक कर बन इलिस दे एट राउंड सर्कल आस्ते सर्कल ठीक है सर पॉलीगन चूल पॉलीगन चूल का शेप � पाथ एवं छोटा एंकर पॉइंट आता है। अखंड क्वेश्चन आते पर एंकर पॉइंट की एवं पाथ की। वाट दूसरा तो नो तुम ना कि अपना देखा सर। अखंड अमरा छोटे काले सवाई तो जेमिति पोर्सी ना कि पोर्सी ना जेमिति। जेमितेर मोते अमरा देख सिलाम जो इखने बाहु एवं कोना ना मेरे दूसरा ऑप्शन था के। सिंपली बोल ए भाषा बोलते जाए टेक्निकली ताहोला ऑने पेस लगे जब आपने दर सिंपली बोली बाहु गुला के बाला है पात आर जी कोनर गुला कोना कोन गुला बाला है जी कोन गुला बाला है तो इटके बाला है एंकर पॉइंट ठीक है सर अने डिजाइनर भाषा है आम्रा कोनर गुला के आधर कोरे डाकी एंकर पॉइंट ठीक है सर तो कॉर्नर इखने कॉर्नर गुला जो दी बोलन कॉर्नर गुला बोल लो इतु भूल हो बे बी ए जे बीतेर तो कुनो कॉर्नर नहीं बीत एक्ट्रा सर्कल मोड़ हो चार टैंकर पॉइंट आशे तो इखने जो दी आरे क्लियरली बोली ता हले जॉइनिंग पॉइंट गुला के बाला है एंकर पॉइंट डिजाइनर भाषा है जॉइनिंग एक टा पाप आरे एक टा पाप है शायद जी इखने जॉइंट हो बे शेट के बाला है एंकर पॉइंट ठीक है सर आर हमारे डिजाइन गुला जो अपन हमारा कस्टम कुन डिजाइन कर गो तो अपने ये एंकर पॉइंट तो एंकर पॉइंट काज को दाह बे ठीक है सर क्लियर एंकर पॉइंट की अब हम बात की तो एक है ना पॉलीगन चूल है आमा छोटा एंकर पॉइंट आशे बा आर जो दे एक है ना टू बेशी बोले ताहिले छोटा पाथ हो आशे ठीक है सर तो एक है ना आरेक्ट चूल आशे शेटोलो आमर स्टार टूल स्टार टूल का जो लेरो को मेटी स्टार क्रिएट करा तकनी एक है ना ट्रायंगल को ना शेप में नगे तो ट्रायंगल तक डिजाइन कोते के लाये ट्रायंगल लागती ही पड़े जब उन्हें एक है ना देखें ट्रायंगल यूज़ कर से डिजाइन है बुझे जाते हैं छोटे छोटे जो दियो ट्रायंगल यूज़ कर से तो ये ट्रायंगल गुला की भावे नहीं होता शनिस्ते बना ट्रायंगल गुला ने और जो नाम रह जावो पॉलीगन चुले क्लिक कर बो माउस वो इखाने लास्ट एड ड्रैग एर कोनो की चार्ज सेना सेना बाहर में होल प्रेशर कोनो की चु बोलते सीने तो अपन थोड़ी बंद जस्ट अमी उठे के क्लिक कोरे छेड़ दिस ठीक है सर माउस लेफ्ट बटन टा क्लिक कोर लाम क्लिक कोर ले इखाने पॉलीगन चुलर ऑप्शन टच लास्ट लोग स्लाइड टच लास्ट लाम शामन हमें स दान एक है ना इसे माउस लेबर टेंट प्रेस कोलम प्रेस करो पर एक है ना पहला ऑप्शन टास्ट चे रेडियस पर एक ऑप्शन टास्ट चे साइड ठीक है सर रेडियस माने बुझा चे जे आपना रेडियस जो दी रेडियस अब बांग्ला की आमियो निजे हो जाने ना ठीक है सर अपने इधर जो दी इंग्लिश ही बुझाए दे कतुटुक तो रेडियस दिए अपना एक है ना सिंपल जो दिख रहा है ना अपना जो ऑब्जेक्ट नहीं बन शे ऑब्जेक्ट का साइज़ तो बुझा चुके तो एक है ना साइज़ तो जो दिए अपना जाना था के साइज़ तो दिए दिवन जो दिन हाँ जाना था के एक तो जेक में साइज़ नहीं कर बन पड़ा बोलते तो उठा के चले छोड़ बड़ा करा जाए कि भावे कर बोले तो पढ़ा देखते हैं तो रेडियस टा मैं आप तो तो जो रखो मार्च चे रखो मेरा काम रखा पड़ा एक है ना सा� स्टार टूल स्टार टूल दियो चाहिए लगा रहा जाए स्टार टूल नहीं लाम क्लिक कोला मैं एक सॉरी पॉलिंग उन टूल इधर बोल से आपर स्टार टूल क्लिक कोला मैं इखने क्लिक कोला इखने पॉइंट दास फाइव इखने पॉइंट आमे थ्री कोड दिलाम ओके कोड दिलाम ट्रायंगल आज चे बट ए ट्रायंगल दे आपर एक्स्ट्रा जो देख तू ख्याल करे नहीं जब माच का ने आरो तीन टाइम कर पाएं देखा जाता है तो ये थोड़ी आपने चला कस्टम कुन शेप उपलब्ध होता होगा ना कि भावे कोर्ट से एक तो पौड़ा देख बा आमिजस पौड़ा जाए इटा देखते सी हाँ
ঠিক আছে এরকম চাইলে কাস্টম শেপ ও ক্রিয়েট করতে পারবে ক্লিয়ার এই অবজেক্ট টুলগুলো বুঝতে পারছি আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট টুলে এখন এইটার পরে আমরা চলে যাব ধরেন এখানে দুই তিনটা রেক্টেঙ্গুলার আয়না নেই কাজে লাগবে আমার কয়েকটা রেক্টেঙ্গুলার আনলাম সবগুলোর কালার হোয়াইট দ্যাটস ওয়াই হয়তো বা বুঝতে একটু প্রবলেম হচ্ছে কালার নিয়ে একটু পরে কথা বলবো আমরা চলে যাচ্ছি সিলেকশন টুলে সবার ফার্স্টে যে টুলটা আছে এখন এইটা দিয়ে কাজ করতে গেলে আমার কোনো অবজেক্ট লাগতো দ্যাটস ওয়াই আমি অবজেক্ট টুলটা আগে বুঝাই নিলাম বুঝতে পারছেন তো সিলেকশন টুলের কাজ নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এটার ফার্স্ট কাজ হলো সিলেক্ট করা কোনো একটা অবজেক্টে জাস্ট মাউসের লেফট বাটনটা যেটার মাউসের কার্সরটা যেটার উপরে নিয়ে যে মাউসের লেফট বাটন প্রেস করবেন ওইটা সিলেক্ট হয়ে যাবে দেন এটার সেকেন্ড কাজ হলো ওই অবজেক্টটাকে চাইলে আপনি মুভ করতে পারবেন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় মুভ করা যাবে থার্ড কাজ হলো এইটাকে কারণ এইটাকে সিলেক্ট করা অবস্থা এটা থার্ড কাজ হলো আপনি চাইলে ওই অবজেক্টটাকে রোটেট করতে পারবেন কীভাবে রোটেট করবেন সরি রোটেট করার আগে আরেকটা অপশন দেখাই থার্ড কাজে আপনার যদি থার্ড কাজ হিসেবে কাম করেন সেটা হলো এই সিলেকশন টুল সিলেক্ট সিলেক্ট করে আপনি চাইলে যে কোনো একটা অবজেক্টকে ছোট বড় করতে পারবেন কিভাবে ছোট বড় করবেন যদি এটার রেশিও মেনটেন করে ছোট করতে হয় বা বড় করতে হয় সেক্ষেত্রে শিপ বাটন প্রেস করে ধরে রাখতে হবে যদি রেশিও ঠিক করতে রাখ ঠিক রাখতে চান সব ক্ষেত্রে শিপ প্রেস করে রাখতে হবে দেন কাজ করতে হবে যদি রেশিও ঠিক রাখতে হয় আর যদি রেশিও ম্যাটার না করে সেই ক্ষেত্রে আপনার জাস্ট মাউসের লাইফ বাটনটা এই কর্নারে সরি মাউসের কার্সরটা এই কর্নারের দিকে নিয়ে যাবেন দেখেন আমার মাউসের কার্সরের আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে নর্মালি এরকম ছিল তখন আমি এটাকে কর্নারে নিয়ে আসছি এরকম একটা কার্সর হয়ে গেছে এখানে মাউসের লাইফ বাটন হোল্ড প্রেস করে মাউসটাকে যদি ব্র্যাক করি তাহলে আমার যে শেপটা আছে এইটা বড় হয়েছে বুঝতে যাচ্ছে এখন এটা যদি রেশিও ঠিক রাখতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমার শিপ বাটনটা প্রেস করে দেন বড় করতে হবে ঠিক আছে বোঝা গেল যদি ছোট করতে চাই এখানে ক্লিক করে ভেতরের দিকে ড্র্যাক করবো তাহলে এটা ছোট হয়ে যাবে মানে বাইরের দিকে ড্র্যাক করলে বড় হবে ভেতর দিকে ড্র্যাক করলে ছোট হবে বোঝা গেল কি করছি আর প্রত্যেকবারই মাউসের লাইফ বাটনটা হোল্ড প্রেস করে রাখছিলাম ঠিক আছে এই হয়ে গেল আমার থার্ড কাজ ফোর্থ কাজ হলো সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পরে সিলেকশন টু সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনি চাইলে আপনার অবজেক্টটাকে রোটেট করতে পারবেন কীভাবে রোটেট করবেন মাউসের কার্সরটা এই অবজেক্টের একটু বাইরে দিকে নিয়ে আসবেন মাউসের কার্সর আবার চেঞ্জ হয়ে গেছে বুঝে যাচ্ছে মাউসের লাইফ বাটন প্রেস করবেন মাউসটাকে ড্র্যাক করে যেই দিকে ড্র্যাক করবেন সেই দিকে আপনার অবজেক্টটা রোটেট হবে ঠিক আছে এখন এইটা যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মেনটেন করতে চান ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে শিপ প্রেস করে করতে হবে তাহলে আপনার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মেনটেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মেনটেন করে সে রোটেট হবে ক্লিয়ার তো সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা এই চারটা কাজ করতে পারবো হ্যাঁ ওই যে সেটাই বললাম যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যদি মেনটেন করতে চান সেক্ষেত্রে শিপ প্রেস করতে হবে দেন আপনার ওই রকম কোনো প্রবলেম হবে এখন শিপ প্রেস করে করার ক্ষেত্রেও আপনার যে প্রিভিউটা আসবে এটা কিন্তু একটু দেরিতে আসবে কারণ আমি শিপ প্রেস করে এইটুকু জায়গা মুভ করবো দেখেন প্রিভিউটা দেখাচ্ছে না ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি পর্যন্ত নিবেন তারপরে প্রিভিউটা দেখাবে ঠিক আছে বোঝা গেল এখন এখানে ধরেন যে কোনো একটা কাজ করার পরে আমি আবার ব্যাকে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ দেখতেছিলেন যে ব্যাকে যাচ্ছিলাম বারবার কীভাবে যাচ্ছিলাম কন্ট্রোল জেড প্রেস করতেছিলাম কন্ট্রোল জেড দিয়ে আন্দু হয় ঠিক আছে মনে রাখতে প্রবলেম হলে বাসায় যে নোট করে রাখেন কন্ট্রোল জেড দিয়ে আন্ডু হবে আর কন্ট্রোল শিপ জেড দিয়ে রিডু হবে কন্ট্রোল জেড দিয়ে আন্ডু কন্ট্রোল শিপ জেড দিয়ে রিডু ঠিক আছে তো সিলেকশন টুলের কাজ এই পর্যন্তই ঠিক আছে চলে আসে এটার পাশেই ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নামের একটা টুল আছে দুনোটার কাজই সিলেক্ট করা বাট এইখান থেকে একটা এক্সট্রা কাজ করতে পারছি কিছু যেটা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে করা যায় না আবার ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে কিছু এক্সট্রা কাজ করা যায় যেটা সিলেকশন টুল দিয়ে করা যায় না তো সিলেকশন টুল ডিরেক্ট সিলেকশন টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এটার কাজ ও সেম সিলেক্ট করতে পারবেন কোনো একটা অবজেক্টকে মুভও করতে পারবেন রোটেট করতে পারবেন না বড় ছোটো করা যাবে ঠিক আছে কিন্তু বড় ছোটো করাটা একটু ক্রিটিক্যাল এইখানে তো কেন ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিছে কোয়েশ্চেন আসতে পারে না এরকম যে আমার তো এটা সিলেকশন টুলের মতোই কাজ করতেছে তাহলে দিল কেন নাকি এইটা দিয়ে আপনি চাইলে যে কোনো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে আলাদাভাবে সিলেক্ট করতে পারবেন বা যে কোনো একটা পাতকে আলাদাভাবে সিলেক্ট করতে পারবেন 
প্রপোর্শন আসতে পারে দরকার কি ধরেন এই রেক্টেঙ্গুলারটাকে আমার এই রকম একটা শেপ বানানো দরকার সেক্ষেত্রে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আপনি চাইলে এরকম একটা শেপ ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে কিভাবে করলাম এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমার সিলেক্ট করতে হবে এই অ্যাঙ্কর দেখেন সবগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো কি বুঝে যাচ্ছে জুম করে তো দেখাইতে পারবো না বিকজ অফ এটা যত জুম করব ততই ছোট হবে ঠিক আছে যতই জুম করবো এটা ওই ছোট আকারেই থাকবে এটা বড় হয় না ঠিক আছে এই যে যে নীল কালারের একটা বক্স দেখা যাচ্ছে এইখানে এইটাকে বলা হয় অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ঠিক আছে আর এই যে ব্লু কালার একটা লাইন দেখা যাচ্ছে এইটাকে বলা হয় পা ঠিক আছে আপনি ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে চাইলে যে কোনো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টও সিলেক্ট করতে পারেন চাইলে যে কোনো একটা পাথও সিলেক্ট করতে পারেন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করবেন কীভাবে জুমটা একটু কমাই নিচ্ছে দেখেন এখন চারোটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্টেড দেখাচ্ছে বিকজ অফ আমি এটার মাঝখানে ক্লিক করছিলাম যদি যে কোনো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপর মাউসালার কার্সু নিয়ে যে মাউসালার বাটন প্রেস করে দেখেন একটা ব্লু দেখাচ্ছে বা সায়ন দেখাচ্ছে বাকিগুলো হোয়াইট দেখাচ্ছে বুঝা যাচ্ছে হ্যাঁ বুঝা যাচ্ছে তো যেইটা ব্লু আছে সেইটা সিলেক্টেড আছে বাকিগুলো ডিসিলেক্ট অবস্থায় আছে আপনি যত রকম মডিফিকেশন করবেন শুধুমাত্র এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে দেখেন আমি এটাকে এরকম মুভ করে নিতে পারতেছি ঠিক আছে কাস্টম একটা শেপ ক্রিয়েট করে ফেললাম বোঝা গেল ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের কাজ এখন ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে যদি দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হয় সেটা কিভাবে করবেন কোয়েশ্চেন আসতে পারে দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমার সিলেক্ট করা লাগতেই পারে লাইক এইটার ওয়াইটটি একটু বাড়াবো যে অবজেক্টটা আমি রেডি করছি সেটার ওয়াইটটি একটু বাড়াবো কীভাবে করবো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে সিলেক্ট করবেন কীবোর্ডে শিফ বাটন প্রেস করে আরেকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপর ক্লিক করবেন দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এখন সিলেক্টেড হয়ে গেছে দেখেন এই দুইটা হোয়াইট এই দুইটা ব্লু ঠিক আছে এখন যদি লেফট সাইডে নিতে রাইট সাইডে নিতে চান দেখেন আমার অবজেক্টটা হোয়াইটে বেড়ে গেল ক্লিয়ার এইভাবে চাইলে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আপনি আলাদা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বা পাথ সিলেক্ট করতে পারবেন পাথ কীভাবে সিলেক্ট করবেন এই পাথের উপর ক্লিক করলে এই পাথটা সিলেক্টেড সিলেক্ট সরি পাথের উপর ক্লিক কর পাথের উপর ক্লিক করলাম পাটটা সিলেক্ট হয়েছে দেখেন শুধুমাত্র ওই পাটটাই উপরে যাচ্ছে বাকি কোনোগুলো কিন্তু এই এখন এই দুইটা পাত্র এটার সাথে জয়েন করা দেখ একটু বড় হবে কিন্তু আমরা কিন্তু যাচ্ছি শুধুমাত্র এই পাটটার উপর ঠিক আছে একটু মুভ করি দেখেন ওই পাটটাই মুভ হচ্ছে ওইটার সাথে যেহেতু জয়েন করা দেখছে এইগুলো মুভ হয়েছে বুঝা গেল ডিরেক্ট সিলেকশনের কাজ ক্লিয়ার এখন চলে আসে ম্যাজিক ওয়াইন টুল ম্যাজিক ওয়াইন টুলটা আপনাদের ইলাস্টেটা তেমন একটা লাগবেও না যে তারপরে একটু দেখাই দিই খুব রেয়ার মাঝে মধ্যে লাগতে পারে এখন ম্যাজিক ওয়াইন টুল দেখানোর আগে দেখেন আমি একটা অবজেক্টের কালার চেঞ্জ করছি নিচের কালার টুলগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে নেই কোনো একটা অবজেক্টের কালার কিভাবে চেঞ্জ করবেন নাকি ধরেন এই কালার এটার কালারটা ছিল এরকম আমার বর্ডারটা ছিল ব্ল্যাক কালারের ভেতরে যে কালারটা সেটাকে সেটা ছিল আপনার হোয়াইট কালারের এখন ডিজাইনের ভাষায় এই যে বর্ডার এবং ভেতরের কালার বললাম এই দুইটার আবার একটা নাম আছে মানে দুইটা দুইটা নাম আছে যেটা টোটাল এরিয়া জুড়ে থাকে সেটাকে বলা হয় ফিল কালার ঠিক আছে ফিল কালার আর যেটা আপনার বর্ডার আমরা বর্ডার বলি সেটাকে বলা হয় স্ট্রোক কালার ঠিক আছে এই ভেতরে যে কালারটা আছে এটাকে বলা হয় ফিল কালার আর এই যে সাইড দিয়ে যে লাইনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় স্ট্রোক কালার তো এইখানে ফিল এবং স্ট্রোকের দুটো অপশান দেওয়া আছে ঠিক আছে আপনি যেটা সিলেক্ট করে কাজ করবেন সেটার কালার চেঞ্জ হবে কিভাবে করবেন ধরেন আমি ফিলের উপরে ক্লিক করলাম দেখেন ফিলটা টপে চলে আসছে আবার স্ট্রোকের উপরে ক্লিক করতেছি স্ট্রোকটা টপে চলে আসছে যেইটার টপে থাকবে সেইটার কালার চেঞ্জ হবে যখন আপনি কালার চেঞ্জ করবেন ক্লিয়ার তো আমি ফিলে ক্লিক করলাম ফিলটা টপে চলে আসছে এইখানে দেখবেন যে কালার এরকম স্লাইডার আসবে আপনাদের ওইখানে যদি না আসে নতুন ইনস্টল করবেন না আসতে পারে কিভাবে এই অপশনগুলো আনতে হবে ফিউচারে আমরা দেখব এইটা মাস্ট বি আসবে ঠিক আছে এইখান থেকে যে কালার ওপরে ক্লিক ক্লিক করবেন সেই কালারটা দেখেন ফিলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছে বাট কোনো অবজেক্ট নিচ্ছে না কেন আমার কোনো অবজেক্ট এখানে সিলেক্ট করা নাই তো আমি এই অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে ফিল্ডটা আমার সিলেক্ট করা আছে আমি একটু মধ্যে নেভি ব্লু কালার দিতে যাচ্ছি নেভি ব্লুর উপরে মাউসের কার্সটা নিয়ে যে মাউসের ল্যাব বাটন প্রেস করলাম নেভি ব্লু ব্লু কালারটা এখানে নিয়ে নিল বুঝে গেল এখন এটা আমার ফিল কালারটা নিচ্ছে নেভি ব্লু স্ট্রোক কালারটা ব্ল্যাকই আছে স্ট্রোক কালার যদি চেঞ্জ করতে চান স্ট্রোক কালারটা
এখন এইটা যদি স্ট্রোকে যদি কোনো কালারই দিতে না চান সেক্ষেত্রে কীভাবে করবেন নাকি স্ট্রোকে যদি কালার দিতে না চান স্ট্রোকটা সিলেক্ট করবেন এখানে নান বাটন দেওয়া আছে নানে ক্লিক করবেন তাহলে স্ট্রোকের কালারটা চলে যাবে দেখেন এইটার বর্ডারে কোনো কালার নেই বোঝা গেল ক্লিয়ার কালারের অপশানটা এখন কালার অপশানটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন আর একটা অপশান আছে হলো এই কালার যে দুইটা ফিল কালার এবং স্ট্রোক কালার অপশান আছে ডাবল ক্লিক করলে কালার পিকার চলে আসবে ঠিক আছে এই কালার পিকার থেকে চাইলে আপনি একটা কালারে বিভিন্ন রকম শেড হয় এটা আমরা সবাই জানি ঠিক আছে একটা কালার বিভিন্ন রকম শেড হয় যে কোনো শেড যদি নিতে চান দেখেন এই যে প্রেজেন্ট শেড এইটা আমার যদি চেঞ্জ করতে চাই ফিউচারে এই শেডটা আসবে প্রেজেন্ট এইটা এইটা আমি চেঞ্জ করতেছি যেই শেডটা আপনি নিতে চান সেই শেডটা এখান থেকে চাইলে সেট করতে পারেন সেট করার পরে ওকে করলে আপনার ফিল কালারের মধ্যে এই কালারটা নিয়ে নিতে এখন এই অবজেক্টের কালার যদি চেঞ্জ করতে চাই এটা সিলেক্ট করতে হবে ডাবল ক্লিক করব ধরেন এটাকে আমি রেড করতে যাচ্ছি রেড নিলাম রেড দুই জায়গায় কিন্তু নিছি ফার্স্টে এই যে একটা স্লাইডার আছে এখানে সবগুলো কালার দেওয়া আছে এই স্লাইডারটাকে আমি রেডে নিছি দেন কালার রেডের ফুল রেডটা নিতে যাচ্ছি যেটা ব্লাড রেড বলে ব্লাড রেডটা নিব ব্লাড রেডটা এখানে দেখাচ্ছে ওকে করে দিচ্ছি আমার এখানে ব্লাড রেড কালারটা চলে আসলো স্ট্রোকের ক্ষেত্রেও সেম ডাবল ক্লিক করবেন অপশন আসবে ফিলের ক্ষেত্রে আমরা যেইভাবে করলাম সেইভাবে করতে পারি এখন এই কালারটা আবার আরও অপশন আছে এই কালারগুলো চেঞ্জ করার জন্য মানে যদি বক বক করতে থাকি সারা রাত সারা রাত করা যাবে একটা টুল নিয়ে যদি বোরিং লাগে আমাকে বলতে পারেন ঠিক আছে তখন আমি স্টপ করে দেব আর যদি কোনো কিছু বুঝতে প্রবলেম হয় ইনস্ট্যান্টলি বলবেন ঠিক আছে এইখানে দেখলাম আমরা কালারের ই পিকার থেকে কালার নিলাম ঠিক আছে এইখানে কালার পিকারের নিচে আবার দুই তিনটা অপশন দেওয়া আছে সিএমওয়াই কে আর জিবি এইচ এস বি ঠিক আছে প্লাস এইখানে হ্যাশট্যাগ দিয়ে একটা অপশন দেওয়া আছে টোটাল চারটা অপশন এখানে দেওয়া আছে যদি আপনাকে ক্লায়েন্ট আর জিবির কোড প্রোভাইড করে তাহলে এই আর জিবিতে কোড পার্সেন্টেজটা বসাবেন যদি সিএমওয়াইকের পার্সেন্টেজটা প্রোভাইড করে সিএমওয়াইকের পার্সেন্টেজটা বসাবেন যদি এইচ এস বির পার্সেন্টেজ দেয় সেক্ষেত্রে এইচ এস বির পার্সেন্টেজ সরি এখানে আলাদা আলাদা জিনিস দিয়ে দেবে ডিগ্রি এইচ এ দেওয়া আছে থ্রি ফিফটি সিক্স ডিগ্রি এইরকম ডিগ্রি দিয়ে দিবে যদি এগুলো দেয় এগুলো সেট করবেন ওইভাবে যদি একটা কোড দেয় সেই ক্ষেত্রে এই যে হ্যাশট্যাগ দিয়ে যে বক্সটা আছে সেটার মধ্যে আপনার ওই কোডটা বসাই দেবেন যে ওই ওই কালারে যে কোডটা আপনার দিচ্ছে সেটা যে কালারে কালার কোড সেই কালারটা অটোমেটিক নিয়ে নেবে বোঝা গেল মানে ওকে করে দেবেন ওই কালারটা এখানে নিয়ে নেবে ক্লিয়ার প্রত্যেকটা কালারের আলাদা আলাদা কোড থাকবে সেটা ফোর কালার হলে চারটা কোড দিতে পারে থ্রি কালার হলে তিনটা কোড দিতে পারে আবার ওই ফোর কালারেরই একটা কোড দিতে পারে ফোর থ্রি কালারেরই একটা কোড দিতে পারে কোনটা কোন জায়গায় বসবেন বুঝাইতে পারছেন বসাবেন বুঝাইতে পারছেন বুঝতে পারছেন তো কালার অপশানটা বুঝতে পারছি নাকি এখন চলে আসি ম্যাজিক ওয়াইন চলে আপনার ম্যাজিক ওয়াইন চুলার এখানে ধরেন এইটার কালারটা আমি কিভাবে করতেছি এইটা একটু পরে দেখতেছি আপাতত জাস্ট করে যাইতেছি দুইটা কালার আমি সায়ান করলাম দুইটা কালার রেড ম্যাজিক ওয়াইন চুলার কাজ হলো এক কালারের যত অবজেক্ট এই ডকুমেন্টের মধ্যে আছে সেটাকে সে এক লিখে মার্ক করে ফেলবে বা সিলেক্ট করে ফেলবে ঠিক আছে দেখেন আমি রেডের এইটার উপর ক্লিক করছি এইটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে গেছে আবার সায়নের এইটার উপরে ক্লিক করবো এই ছোট ওই যে সায়ন কালারের যে রেক্টিকুলারটা আছে এটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে গেছে বুঝে গেল ম্যাজিক ওয়াইন টুলের কাজ এর চেয়ে বাইরে আর কিছুই নেই লেসো টুলের কাজ এই লেসো টুলে নাই বললেই চলে দ্যাটস ওয়াই লেসো টুলটা স্কিপ করে গেলাম পেন টুল পেন টুলটা আপনার মনে রাখবেন একটু পেন টুলটা একটু পরে দেখাবো ঠিক আছে আজকেই দেখাবো মনে রাখবেন আমি ভুলে যাব ঠিক আছে এই পর্যন্ত যত ক্লাস করাইছি যদি লাস্টে মনে করাই না দেয় ভুলে যায় ঠিক আছে আপনার একটু লাস্টে মনে করাই দেবেন যে পেন টুলটা স্কিপ করে গেছিলাম ঠিক আছে চলে যে টাইপ চুলে টাইপ চুলের কাজ হলো টাইপ করা ঠিক আছে যা টাইপ করবেন এখানে সাইজটা অনেক ছোটো নেওয়া আছে দ্যাটস ওয়াই বোঝা যাচ্ছে না যদি জুম করে একটু দেখতে পারি আমরা জুম কিভাবে করতেছি একটু পরে বলবো ঠিক আছে জুম করার অনেকগুলো অপশান আছে তো এখানে দেখেন যাই যেটা আমি টাইপ করছি এইচ ডিবিসি কিছু টাইপ টাইপ করছে ওইগুলো চলে আসছে ঠিক আছে এখন এই টাইপ চুলের মধ্যে এইখানে সাব মেনু বাড়ে আরও অনেক হেল্পফুল কিছু টুল আছে যেটা এই টাইপ টুলটাকে হেল্প করবে মডিফিকেশন করার জন্য তো ওই টুলগুলোর কাজ আমরা প্রিভিয়াস কোনো সরি ফিউচারে কোনো একটা ক্লাসে দেখব আজকে স্কিপ করে যাচ্ছি
बिकॉज़ ऑफ आज के आरोन एक टूल आसे जेगुला देखाइते आरो बे अनेक बेसी टाइम लागबे ठीक है सर टाइप टूल काज बुझते पारलाम এখানে টাইপ টুলের মধ্যে আরো কিছু টুল আছে এরিয়া টাইপ টুল আছে টাইপ টুল অন দ্য পাথ তারপরে আছে ভার্টিক্যাল টাইপ টুল ভার্টিক্যাল এরিয়া টাইপ টুল ভার্টিক্যাল টাইপ টুল অন দ্য পাথ এই এইগুলার কাজ এই টাইপ টুলের মধ্যে টাইপ করা বাট আলাদা আলাদা স্ট্রাকচারে টাইপ করা এটা ঠিক আছে লাইক ভার্টিক্যাল টাইপ টুল আপনার উপর থেকে নিচে টাইপ করবে শেপ টুলে এরিয়া টাইপ টুল যেগুলো আছে এটা একটা এরিয়ার মধ্যে টাইপ করবে ফিউচারে এইগুলো নিয়ে আরও আলোচনা করা হবে ঠিক আছে নর্মাল টাইপ টুলটাই দেখলাম আমরা জাস্ট লাইন টুলের কাজ একটা লাইন ক্রিয়েট করা ঠিক আছে এখন যখন লাইন টুল ক্রিয়েট করবেন লাইন টুল দিয়ে যখন একটা লাইন ক্রিয়েট করবেন সেটা ফিল কালারও নাম থাকবে স্ট্রোক কালারও নাম থাকবে আপনার কাস্টম একটা লাইন কালার দিয়ে নিতে হবে ধরেন লাইন টুলে যদি ফিল কালার দেন সেটা অনেক চিকন আকারে দেখাবে বিকজ অফ এইটা একটা পাথ হিসেবে আছে শুধু ঠিক আছে তো লাইন টুলে যখন কাজ করে লাইন টুল নিয়ে যদি কখনো কাজ করেন তখন অবশ্যই এটার স্ট্রোক কালার দিয়ে কাজ করতে হবে তখন একটু মোটা দেখাবে এই স্ট্রোকটা আবার চিকন মোটা করা যায় স্ট্রোকটা আবার চিকন মোটা করা যায় সরে এটা কালারের সঙ্গে বলতে ভুলে গেছিলাম তো এই স্ট্রোকটা হচ্ছে কে যদি মোটা করতে চান ধরেন এখানে চিকন একটা লাইন আসছে এটাকে যদি মোটা করতে চাই সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে স্ট্রোকটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে সাব মেনু বারে দেখবো স্ট্রোকের অপশান দেওয়া আছে এখানে ওয়ান পয়েন্ট দেওয়া আছে স্ট্রোকের সাইজটা এটা আমি যত বাড়াবো আমার লাইনটা তত মোটা হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার লাইন চুলের কাজ বুঝতে পারছি এখানে লাইন চুলের পরে আর চুল আছে স্পাইরাল চুল আছে রেকটিংগুলো গ্রে চুল আছে তেমন একটা লাগে না দ্যাটস ওয়াই স্কিপ করে গেলাম এখানে লাগবে আপনার শুধু লাইন চুলটাই বেশি ঠিক আছে এইটা তো দেখছি ফার্স্টে অবজেক্ট চুলগুলো অবজেক্ট চুলের পরে আসতেছে ব্রাশ চুল ব্রাশ চুলের মাধ্যমে আপনি চাইলে ব্রাশ করে কোনো কাস্টম শেপ ক্রিয়েট করতে পারেন ডিপেন্ড করতেছে আপনার ওপরে এবং আপনার মাউসের হাত কতটুক ভালো সেটার উপরে ঠিক আছে আপনার যদি মাউসের হাত ভালো হয় আপনি এই ব্রাশ টুল ইউজ করে একটা ড্রয়িং করতে পারবেন ঠিক আছে আবার কেউ যদি টাচ প্যাড ইউজ করেন টাচ প্যাডের মাধ্যমে এই ব্রাশ টুল ইউজ করে আপনি চাইলে এখানে কোনো স্কেচ করতে পারবেন ঠিক আছে ক্লিয়ার তো ব্রাশ টুল এইভাবে কাজ করে পেন্সিল টুল পেন্সিল টুলের কাজ ওই ব্রাশ টুলের মতোই এখানে অনেক মোটা দেখাচ্ছে বিকজ অফ আমার স্ট্রোকটা অনেক মোটা নেওয়া যদি স্ট্রোক কমায় নেন তাহলে চিকনভাবে আসবে ক্লিয়ার চলে যাই বোল্ড ব্রাশ টুল বোল্ড ব্রাশ টুল ওই ব্রাশ টুলের মতোই কাজ করে বাট ব্রাশ টুল এবং বোল্ড ব্রাশ টুলের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে সেটা হলো বোল্ড ব্রাশ টুল কাজ করে আপনার ফিল ধরে ঠিক আছে আর ব্রাশ টুল কাজ করে আপনার স্ট্রোক ধরে দেখেন এইটাকে যখন দেখাচ্ছি স্ট্রোকে কালার আসছে কালার স্ট্রোকে দেখাচ্ছে ওকে আর বোল ব্রাশ টুল দিয়ে যেটা করলাম এইটা আমার ফিলে কালার দেখাচ্ছে ক্লিয়ার থাকে দুইটা জিনিস কাজে লাগবে তো বোল ব্রাশ টুলের পরে আসতেছে ইরেজার টুল ইরেজার টুলের কাজ আমরা বুঝতেই পারতেছি নাম থেকে এটা কাজ হলো মুছা ঠিক আছে এখানে ইরেজার টুলের নিচে আরও দুইটা টুল আছে সিজার এবং নাইফ টুল মাঝখানের সুইচটা लाइक যে অবজেক্টটাকে আমি সিলেক্ট করবো এটাকে যদি মাঝখান থেকে কাটতে চাই আমি এখান থেকে সিজার টুল এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম আমার এই অবজেক্টটা এইভাবে কেটে গেছে ঠিক আছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টু অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করছে এটা আবার চাইলে পাথ টু পাথ করতে পারেন ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের উপরে এটা টুল বুঝতে পারছি নাইফ টুলের কাজ হলো সিলেক্ট করছো সরি নাইফ টুলের কাজ হলো সিলেক্ট করলেন এইভাবে ড্র্যাক করে নিয়ে আসলেন কাটে গেছে এখন কাটছে ঠিকই বাট আগে সিজার টুল দা কাটা ছিল এর জন্য এই যে দেখেন মাঝখান থেকে কেটে গেছে ঠিক আছে বুঝে গেল নাইফ টুলের কাজ এখন এগুলো আবার ছেলে দেন এখানে সিজার টুল পর্যন্ত দেখলাম রোটেড টুল আছে রোটেড টুলের কাজ আমরা আজকে দেখবো না 
ठीक है सर आर रिफ्लेक्शन टूल आसे ये तो हम लोग देख बोना ये तो फ्यूचर जो हम लोग ये तो जो हम रोटेटर ऑप्शन को लाज बे तो हम देख बोल ठीक है सर तो रोटेट टूल आज की स्किप करते सी लेकिन स्केल टूल शेयर टूल रिशेप टूल ये तो जो भी फ्यूचर काजे लगे देख बो जो भी ना लगे तो हेल्प तो बाद ही के लो आर आपने जो भी बात है देखते चांन शेख है तो ये गुला यूट्यूब पे सर्च कर बे नाम लिखे सर्च कर ले शॉप गुला देखा बे जेट आपना क्यूरिसिटी थाक बे शेख गुला देखते बर इखाने ऐसे व्हाइट टूल वर्क टूल इखाने कि� चला जाती है फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल फ्यूचर है देख बो मैच शेप बिल्डर टूल ये तो फ्यूचर है देख बो प्रस्पेक्टिव ग्रीट टूल ये तो हमारे टॉपिक के मुद्दे नहीं एक्सक्यूज मी हाँ भाई हेलो हेलो प्रस्पेक्टिव ग्रीट टूल प्रस्पेक्टिव ग्रीट टूल काज करा है जहाँ पैकेजिंग नहीं है काज करा है तादर क्षेत्र का जलाक बैठ है बाम मौका प्रेडी करते काज जलाक बैठ है मौका की इटा आगे जानता होगा तार पर की भावे काज कर बन शेटा जानता होगा ना कि तो प्रस्पेक्टिव ग्रीट टूल इधर एडवांस टूल अनेक इटा मैश टूल ये तो एडवांस लेवल का टूल इसके कोरे जाची ग्रीडियन टूल एडवांस लेवल का टूल ये तो फ्यूचर है आज पे तो हम जो दिन ग्रीडियन ने काज करोगे शे दिन देखो इन्शाल्ला चलो आज ये आईड्रॉपर टूल एक जो किचु ना आगे देख सिलाम जो ये तो ये तो कलर ये तो थे कॉपी कोड सिलाम मुनासे ऐठा आपना रा चैले कोर्टे पर बन आई ड्रॉपर टूल्स दे लाइक ऐठा कलर आमी सेम ए ब्लैक रेड टकोर्टे जाची सिलेक्ट कर बस सिलेक्शन टूल दे आई ड्रॉपर टूल नी बो ऐठा ऊपर माउस लाइट बटन प्रेस कर ले देखन कलर टक कॉपी करनी सर ऐठा हलो ऑब्जेक्ट रखे थे कलर टक के कॉपी कर बे आई ड्रॉपर टूल टेक्सचर क्षेत्र में ऊपर एक टेक्सचर से नीचे एक टेक्सचर से इधर फ़ॉन्ट चेंज करने निलम की भाव फ़ॉन्ट चेंज करते से देखने ये जो कैरेक्टर है पासे फ़ॉन्ट चेंज कर ऑप्शन आता है इगलों ने फ्यूचर आर आलोचना हो बे ठीक है सर आज के जस बेसिक दिए दिच्छी दोहराने इखने एक टा ऑन रखो मेक टा फ़ॉन्ट नीलम ऊपर एक फ़ॉन्ट आमर आला दा नीचे फ़ॉन्ट आमर आला दा टेक्स्ट एक ही दोहरन टेक्स्ट जो दी आला दा पुरते चाहे एक टुको काईटे दिलाम ठीक है सर एक टेक्स्ट तो आमर डिफरेंट हो गया सर नीचे फ़ॉन्ट आला दा ऊपर फ़ॉन्ट आला दा फ़ॉन्ट की जी � अखन आमी चाहती हूँ जो अमर नीचे जो फ़ॉन्ट आया से इटर सेम टू सेम फ़ॉन्ट आ एवं सेम कलर टके प्लस सेम साइज़ टा प्लस सेम स्टाइल टा ये चार्टा जिनिश के ऊपरे कलरे माने ऊपरे जो फ़ॉन्ट आया से इटर मतलब कॉपी करनी बे चार्टा ना पास्टा बोला फ़ॉन्ट कलर स्टाइल साइज़ ठीक है सर चार्टा आमी � लेकिन ऊपर एड जी टेक्स्ट आम रोई थी यस टेक्स्ट किन्तु रोई थी यस टेक्स्ट चेंज हो बना जस्ट फ़ॉन्ट 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 स्टाइल कलर एवं साइज़ ये चार्ट जिन्स चेंज हो बना क्लियर तो आई ड्रॉपर टूल टा ये रखूँ काज कर बे ये खाने ये टूल ये कोई टा टूल लाग बे ना तो ये गुला बात दे दी तो जो दी धरन आपने एक टार्गेट नियम फलसन नियम फलर पर है वो इधर मध्य ओने काज को रा आगे होगे सर बाय नी चांस वो ही टार्गेट टके कस्टम मने इकोरा दरकर अब आर शेप टके चेंज करा दरकर टार्गेट का साइज़ टके चेंज करा दरकर शेटर जो नो दूसरा ऑप्शन एक टल टार्गेट का साइज़ चेंज करता है अब आर � तो की करते वाले एक है ना एक तर सॉल्यूशन है जो ना आठ बोर्ड टूल दास है एक्सक्यूज मी चिल्लाम को था आठ बोर्ड टूल है ना कि आठ बोर्ड टूल है हम रिक्लिक कर ले देख बोल जा आठ बोर्ड टा मार्क होएगा सर मार्क हो जाओ पढ़े एक है ना आठ बोर्ड जो दी साइज चेंज करते हैं बंग जो दी रेशियो 
क्लियर दीबें लाइन ठीक रखते चाहिए लाइन चेन्ज हो जाते क्षेत्र में प्रेस कर हाथ जूम आउटोर्ड शर्टकाट मना प्रैक्टिस कर स्टार्ट कर 
একটা রেক্টেঙ্গুলার ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন পেন টুলের একটা রুলস হলো ডিজাইন যেখান থেকে স্টার্ট করছেন ঠিক আছে পেন টুল দিয়ে যখন ডিজাইন করতে যাবেন যেখান থেকে স্টার্ট করছেন মাস্ট বি সেইখানে এসে স্টক করতে হবে আদারওয়াইজ আপনার ডিজাইনটা কমপ্লিট হবে না কি কি বলছি বুঝতে পারছেন যেখান থেকে স্টার্ট করছেন সেখানে এসে যদি ক্লোজ না করেন তাহলে আপনার ডিজাইনটা কমপ্লিট হবে না ইনকমপ্লিট থেকে যাবে লাইক নিলাম এইখানে দেখেন ফিলে দেখাচ্ছে কিন্তু আমার ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে দেখাচ্ছে না ফিলে যখন এটাকে আবার স্ট্রোকে ধরেন ফিলটাকে আমি নান করে দিলাম স্ট্রোকে দেখাচ্ছে ডিজাইনটা কমপ্লিট হয় নাই কালার কিন্তু আসছে স্ট্রোকে দেখাচ্ছে ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়ে যায় না এইখানে একটা গ্যাপ আছে ঠিক আছে যদি ডিজাইনটা কমপ্লিট করতে হয় যেই মা যেইখান থেকে স্টার্ট করছিলাম যেখানে ফার্স্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ছিল সেখানে নিলে দেখবেন যে পেন চুলের মাসের যে কার্সোরটা পেন চুলের আইকনটা আছে এইটা ঠিক নিচে রাউন্ড একটা শেপ দেখাচ্ছে বা ইলিপস একটা একটা ইলিপস দেখাচ্ছে যখন এইটা এই সাইনটা শো করবে তখন ধরে নিতে হবে এখানে যদি আপনি লাস্ট ক্লিকটা করেন তাহলে আপনার ডিজাইনটা কমপ্লিট হচ্ছে ঠিক আছে ক্লিক করলাম আমার ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়ে গেল ক্লিয়ার এইটা গেল সোজাসুজি যদি কোনো নিতে হয় এখন আমি এই পেন টুল দিয়ে চাইলে এইরকম কাস্টম শেড শেপও নিতে পারি ঠিক আছে নিলাম এরকম একটা কাস্টম শেড শেপ আসলে এইটাও গেল আমরা যদি সোজাসুজি লাইন নিতে হয় সেই ক্ষেত্রে কাস্টম শেপ বানাইছি ঠিক আছে সোজাসুজি লাইন বানাইছি এখানে শিপ প্রেস ইউজ করে একটু হালকা একটু একটু রোটার টাইপের হয়েছে তো দ্যাটস ওয়াই জাস্ট শিপ ছাড়া এখানে আমি প্রেস করে গেছি ঠিক আছে এখন যখন কাস্টম শেপ রেডি করতে যাবেন কোনো লাইন সোজাও নিয়ে নেওয়া লাগতে পারে কোনো লাইনকে কার্ভ করা লাগতে পারে কার্ভটা কীভাবে করব পেন টুল দিয়ে নাকি কোয়েশ্চেন আসতে পারে এটা কার্ভ শেপগুলো কীভাবে নিব যদি সোজাসুজি নিতে হয় ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম সোজাসুজি লাইন চলে আসলো এখন এইটার পরের লাইনটা চাচ্ছে আমার কার্ভ হবে ঠিক আছে এইভাবে কার্ভ হয়ে এখানে আসবে তো আমার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিতে হবে এইখানে ঠিক আছে মাউসলা বাটন প্রেস করবো মাউসটাকে ড্র্যাক করে এখানে নিব এখন এই যে এই লাইনটা কার্ভ হয়ে গেছে এখন এইটা যখন কার্ভ হয়েছে ফিল কালারটা নান করে দিচ্ছি স্ট্রোকে নিচ্ছি দেখেন এইখানে এই যে লাইনটা কার্ভ হয়ে গেছে ঠিক আছে এইটা যখন কার্ভ করলাম এই কার্ভ করার জন্য এখানে দুইটা আলাদা লাইন রেডি হয়েছে একটা দুইটা লাইন রেডি বের হয়েছে দেখা যাচ্ছে এই দুইটাকে আপনার যদি ডিজাইনের ভাষায় বলেন এখানে বলা হয় এই দুইটা নাম হলো হ্যান্ডেল ঠিক আছে এই হ্যান্ডেলের কাজ কি হ্যান্ডেলের কাজ হলে এই যে পাটটা আপনি রেডি করছেন এই পাটটাকে মডিফাই করা এই হ্যান্ডেলগুলো চাইলে ক্রিয়েট করা যায় চাইলে ডিলেট করা যায় এখন ধরেন এই যে লেফট সাইডে একটা হ্যান্ডেল আসছে এটা আমার লাগতেছে না আমি মাউসের কার্সরটা নিয়ে যাবো অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মাঝখানে মাউসের লাইফটেন প্রেস করবো দেখেন এই হ্যান্ডেলটা চলে গেছে বাট এই সাইডেরটা যে কার্ভ করছিলাম দ্যাটস ওয়াই এই সাইডেরটা কিন্তু থেকে যাবে ঠিক আছে এখন নতুন একটা হ্যান্ডেল রেডি করতে হবে যে কার্ভটা করছিলাম এই কার্ভটা আমার মন মতো হয় নাই মন মতো করতে হলে আমার দুইটা হ্যান্ডেল লাগবে একটা হ্যান্ডেল তো অটোমেটিক ক্রিয়েট হবে এই সাইডে এই পার্টটাকে মডিফাই করার জন্য আমার দুইটা হ্যান্ডেল লাগবে নতুন হ্যান্ডেল কিভাবে ক্রিয়েট করব ঠিক আছে এই মাউসের কার্ডসোর নিয়ে যাবো অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মাঝখানে মাউসের লেফট বাটন প্রেস করবো অল্টার প্রেস করে অল্টার সরি মাউসের লেফট বাটনটা পরে কিবোর্ডে অল্টার বাটন প্রেস করে মাউসের লেফট বাটন হোল প্রেস করে মাউসটাকে ড্র্যাক করে যেখানে নিয়ে যে ছাড়বেন সেখানে একটা হ্যান্ডেল ক্রিয়েট হবে হ্যান্ডেলের সাইনটা এরকম গোল আসবে ঠিক আছে আর হ্যান্ডেল কিন্তু এই যে এখানে কালার দেওয়া নাই দেওয়ার সময় বোঝা যাচ্ছে যে আমি ফেলে স্ট্রোক একটা কালার দেয় দেখেন এই যে পাথে কালার হবে হ্যান্ডেলে কখনোই কালার হবে না হ্যান্ডেল এইরকম ওই যে সায়ন কালারের যে একটা গ্রিড থাকে গ্রিড হিসাবে দেখাবে ক্লিয়ার মুখ ব্যথা গেছে আর একটু শেষের দিকে তো এই হ্যান্ডেলটা এই হ্যান্ডেলটা নিলাম কার্প শেপ হবে বলছি এইখানে আমার একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিব মশলা বাটন প্রেস করলাম ড্র্যাক করলাম ঠিক আছে ধরেন আমার হ্যান্ডেলটা এরকম নিতে হবে নিলাম বা এখানে আর একটু ওয়াইড নিচ্ছি ঠিক আছে নিলাম দেখছেন এইখানে এখন যে আমার কার্ভ শেপ আসছে এটা সুন্দর একটা রেশিও তো মানে সুন্দর একটা কার্ভ হয়ে আসছে আপনি চাইলে এই হ্যান্ড মানে এই কার্ভটাকে আবার মডিফাই করতে পারবেন আপনি যদি এখানে কার্ভটা পারফেক্ট মনে না হয় অল্টার প্রেস করে এই হ্যান্ডেলে যখন অল্টার প্রেস করবেন 
তখন দেখবেন যে মাউসের কার্সর চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে যখন কার্সর চেঞ্জ করতেছেন এইটা টুলটা হয়ে যাচ্ছে কনভার্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল ঠিক আছে কনভার্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল অল্টার প্রেস করে এই হ্যান্ডেলের উপরে মাউসের কার্সর নিয়ে মাউসের লেফট বাটন হোল্ড প্রেস করে যদি ড্র্যাক করেন দেখবেন যে আপনার ওই পাথটা আবার মুভ হচ্ছে ঠিক আছে আমি ধরেন এইরকম যদি করতে চাই এরকম করতে পারব ক্লিয়ার এখন এই পাত যখন মডিফাই করবেন অবশ্যই দুইটা হ্যান্ডেল মিলিয়ে মডিফাই করতে হবে যে কোনো একটা হ্যান্ডেলের উপরে যদি ডিপেন্ড করেন আপনার ওই কার্ভটা কখনোই পারফেক্ট হবে না ঠিক আছে যদি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে দুইটা হ্যান্ডেল বের করেন দুইটা হ্যান্ডেল মিলিয়ে কাজ করতে হবে যদি একটা বের করে কাজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে একটা দিয়ে কাজ করবে ক্লিয়ার এটা গেল কার্ভ শেপ করলাম এখন ধরেন এইখান থেকে আমি চাচ্ছি যে এই পর্যন্ত আর একটা আমার লাইন যাবে সোজা সোজা লাইন যাবে সেক্ষেত্রে এইখানে একটা হ্যান্ডেল ক্রিয়েট হয়েছিল যেটা হাইড হয়ে আছে কিন্তু এখানে ক্লিক করে দেখেন এই যে কার্ভ হয়ে আসতেছে তো এই হ্যান্ডেলটা আমার দরকার নেই আমি চাচ্ছি সোজা সোজা একটা লাইন নিব কীভাবে নিব এখানে মাউসের কার্সরটা নিয়ে এসে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ওপর মাউসের লেফট বাটনটা প্রেস করবো তাহলে এই সাইডে যে হ্যান্ডেলটা ক্রিয়েট হয়েছিল হ্যান্ডেলটা ডিলেট হয়ে গেল ঠিক আছে দেন এইখানে সোজা সোজা মাউসের এইখানে ক্লিক করলাম ঠিক আছে ক্লিক করলাম কাস্টম একটা শেপ ক্রিয়েট হয়ে গেল डिजाइन सूपे चामच बोलें डाले चामच बोलें सब डिजाइन की लास्ट क्लस ठीक है যদি সিম্পল ভাষায় বলি ডিজাইন কি আপনার ব্রেনে যা চলতেছে সেটার ভিজুয়াল আনাই হলো ডিজাইন ঠিক আছে এখন আপনার ব্রেনে যদি চলে এই যে এইখানে যে গ্যাপটা রেডি হয়েছে সরি আপনার পেন ড্রাইভে দিতে হবে এই সব বারবার পাঁচ মিনিট বসতে হবে দেন 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 মাঝখানে একটু মনে করাই দিবেন না ভাইরাস আছে সমস্যা নেই পিসি তো অনেক ভাইরাস আছে আচ্ছা কোন কোশ্চেন আছে আই হাই ডেঞ্জারাস পেন ড্রাইভ কোশ্চেন আছে কোনো তাহলে ভিডিও অফ করে